എം എസ് എഫിൻ്റെ മലപ്പുറം ജില്ലാ കമ്മിറ്റി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന സ്റ്റേ ഹറ്റ് ഹോം സ്റ്റഡി ഹറ്റ് ഹോം ഇന്ന് പ്ലസ് ടു ഹയർ സെക്കൻഡറിയിലെ പ്ലസ് ടു വിഷയ വിഭാഗത്തിലെ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് വിഷയത്തിലാണ് ഇന്ന് നമ്മൾക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ട അധ്യാപകൻ അലി അഷ്റഫ് എം എം സി എയും എം ബി എസ് സിയും ഒക്കെ ബിരുദം ഉള്ള മനുഷ്യ അധ്യാപകൻ പി ജി പി ജി ടി സി എസ് ദയാപുരം റെസിഡൻഷ്യൽ സ്കൂൾ എൻ ഐ ടി കാലിക്കറ്റ് ആ സ്ഥാപനത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന അധ്യാപകനാണ് മെമ്മറിയായി മെഡിക്കൽ മേഖലയിലെ എൻട്രൻസ് മേഖലയിൽ ഒരുപാട് കാലമായിട്ട് പ്രിയപ്പെട്ട ഇക്ബാൽ സാറിൻ്റെ കൂടെ അദ്ദേഹം വർക്ക് ചെയ്യുന്നൊരു വ്യക്തിയാണ് എം എസ് എഫിൻ്റെ മലപ്പുറം ജില്ലാ കമ്മിറ്റി ഇക്ബാൽ സാറെയാണ് ഈ അധ്യാപകരെ റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹത്തിനെയാണ് ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് അദ്ദേഹം വളരെ കൃത്യമായി ശാസ്ത്രീയമായും അത് ഞങ്ങൾക്ക് ഭംഗിയായി ചെയ്തു തരുന്നു എന്നുള്ള സന്തോഷം ഇവിടെ അറിയിക്കുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട ഇക്ബാൽ സാറ് അറേഞ്ച് ചെയ്ത അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇന്ന് പ്രിയപ്പെട്ട അലി അഷ്റഫ് സാർ കെ പി ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് അധ്യാപകനെ മലപ്പുറം ജില്ലാ എം എസ് എഫ് കമ്മിറ്റിയുടെ എല്ലാവിധ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുകയാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്രയും ദിവസമായി എം എസ് എഫിൻ്റെ മലപ്പുറം ജില്ലാ കമ്മിറ്റി ഈ പരിപാടിയുമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നു എന്നും കൃത്യം നാല് മണിക്ക് മുമ്പ് തന്നെ ഇതിൻ്റെ സജ്ജീകരണങ്ങളും ഒക്കെ റെഡിയായിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ലൈവ് ടെലികാസ്റ്റ് ആരംഭിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത് പരമാവധി വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തണമെന്നുള്ളതാണ് ഇന്ന് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് സംശയങ്ങൾ വരാവുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥി വിദ്യാർത്ഥിനികൾ അതെല്ലാം പഠിച്ച് നന്നായിട്ട് ഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അതിനെ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകണമെന്ന് അറിയിക്കുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട അധ്യാപകനെ മലപ്പുറം ജില്ലാ എം എസ് എഫ് കമ്മിറ്റിക്ക് വേണ്ടി ഈ ചടങ്ങിലേക്ക് ഹൃദ്യമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഈ ചടങ്ങ് തുടർന്ന് കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് വേണ്ടി പ്രിയപ്പെട്ട ക്ലാസ് എടുക്കുന്നതിന് പ്രിയപ്പെട്ട അഷ്റഫ് സാറെ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ വിരാമം കുറിക്കുന്നു ജയ് ഹിന്ദ് അസ്സാം വലൈക്കും ഹായ് ഗുഡ് ഈവനിങ് സ്റ്റുഡൻസ് ഇന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ പോകാൻ നമ്മളുടെ സെക്രട്ടറി പറഞ്ഞതുപോലെ ഇന്ന് നമ്മൾ പ്ലസ് ടു കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ക്ലാസ്സാണ് എടുക്കുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് എന്നുള്ളൊരു സബ്ജക്റ്റിനെ പറ്റി പറയുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് സാധാരണ ഒരു കേസിൽ നമ്മൾ കേരളത്തിൽ എന്നും കേരള സിലബസിൽ എന്നുള്ളതിന് പുറമെ സി ബി എസ് സിയുടെ സിലബസിലാണെങ്കിലും ഐ സി എസ് സിയുടെ സിലബസിലാണെങ്കിലും ഏതൊരു സിലബസിലും കുട്ടികൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്നും നമ്മൾ മൊത്തത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ആവറേജ് മാർക്ക് വളരെയധികം കുറഞ്ഞ് കാണുന്നതുമായിട്ടുള്ള സബ്ജക്റ്റുകളിൽപ്പെട്ട ഒരു സബ്ജക്റ്റാണ് ശരിക്കും കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ഈ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് എന്നുള്ള സബ്ജക്റ്റ് എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ടായി തോന്നുന്നു എന്നുള്ളതിന് കാരണം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നത് പോലെ കുറേ കമ്പ്യൂട്ടേഷണൽ സ്കിൽസും ചെറിയ ചെറിയ കുറേ മാത്തമാറ്റിക്കൽസ് ആൻഡ് ലോജിക്കൽ സ്കിൽസും നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ആവശ്യമായി വരുന്നുണ്ട് ആ കാര്യങ്ങൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നതിലോ അല്ലെങ്കിൽ അത് നല്ല രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കുന്നതിലോ ചില കുട്ടികൾ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവപ്പെടുന്നതിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവപ്പെട്ടതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് അവരിൽ പലർക്കും ഈയൊരു സബ്ജക്റ്റ് ബുദ്ധിമുട്ടായി തോന്നുകയും ഈ ഒരു സബ്ജക്റ്റിൽ വളരെ ഈവൻ മാത്തമാറ്റിക്സിൽ ഉന്നതമായിട്ടുള്ള മാർക്കുകൾ വാങ്ങുന്ന ഹൺഡ്രഡ് ഔട്ട് ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് അല്ലെങ്കിൽ നയൻറ്റി നയൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഔട്ട് ഓഫ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഒക്കെ വാങ്ങുന്ന കുട്ടികൾ വരെ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ഒപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സബ്ജക്റ്റിൽ ചിലപ്പോൾ വളരെ നമ്മൾ പൊതുവെ കാണുന്ന ഒരു പല്ലവി എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മാർക്ക് കുറയുന്നതായിട്ട് കാണാറുണ്ട് സത്യമായിട്ട് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സബ്ജക്റ്റ് മനസ്സിലാക്കി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളിൽ ഒരാൾക്ക് പോലും ഏറ്റവും പാർ ബിലോ പാർ ആവറേജ് സ്റ്റുഡൻറ് എന്ന് നമ്മൾ പൊതുവെ വിലയിരുത്തുന്ന ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റിന് പോലും മനസ്സിലാക്കി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മാർക്ക് പോലും നഷ്ടപ്പെടാതെ കംപ്ലീറ്റ് മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങാൻ കഴിയുന്ന ഒരു മാർക്ക് പോലും നഷ്ടപ്പെടാതെ കംപ്ലീറ്റ് മാർക്ക് വാങ്ങാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ടുള്ള സബ്ജക്റ്റുകളിൽ ഒരു സബ്ജക്റ്റാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ്
ചോദ്യം നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ മൂന്ന് ചാപ്റ്ററിന് അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള പ്രാധാന്യം നൽകിക്കൊണ്ട് ആ മൂന്ന് ചാപ്റ്ററുകൾ പരമാവധി നമ്മൾക്ക് അനുവദിച്ച് തന്നിട്ടുള്ള സമയത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ടൈം ഫ്രെയിമിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പരമാവധി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന വിധത്തിൽ എടുത്തു തീർക്കാനാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്ററിലോട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം കയറുകയാണ് ഇനി കൂടുതൽ സബ്ജക്റ്റിനെ പറ്റിയുള്ള ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ നമ്മൾ തൽക്കാലം ചെയ്യുന്നില്ല ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്റർ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്റർ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആൻഡ് പോയിൻറ്റേഴ്സ് എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററാണ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആൻഡ് പോയിൻറ്റേഴ്സ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ വളരെയധികം കെയർഫുള്ളായിട്ട് ഇത് വളരെയധികം കുറേ കൺസെപ്ച്വൽ കാര്യങ്ങൾ കൂടുതലുള്ള ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് ഈ ചാപ്റ്റർ ഇത് വളരെയധികം നമ്മൾ ക്രിസ്പായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാകുന്ന ഒരു അഡ്വൻറ്റേജ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വല്ല ജോലി ജോബ് ഇൻ്റർവ്യൂവിനോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഫേം ബേസ്ഡ് ഇൻ്റർവ്യൂവിനോ അല്ലെങ്കിൽ അധ്യാപക ജോലിക്കോ ഇങ്ങനെയുള്ള ഏതൊരു കാര്യത്തിനും ഈവൻ ഗൂഗിൾ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ വലിയ വലിയ ഫേമുകളുടെ ഒക്കെ ഇൻ്റർവ്യൂവിന് നിങ്ങൾ പോവുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ചാപ്റ്ററിലുള്ള കുറേ ബേസിക് കൺസെപ്റ്റുകളും ഇതിൻ്റെ ശേഷം നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേര് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഓർമ്മയുണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് കരുതുന്നു ഡാറ്റാ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആൻഡ് ഓപ്പറേഷൻസ് ആ ചാപ്റ്ററിലെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് തറോ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഇൻ്റർവ്യൂകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല രീതിയിൽ പെർഫോം ചെയ്യാൻ കഴിയുകയും നിങ്ങൾക്ക് ഉന്നതമായ സ്ഥലങ്ങളിൽ ജോലികളിൽ എത്തപ്പെടാൻ കഴിയുകയും നല്ലൊരു സാമൂഹിക നിലവാരം പുലർത്ത് നിലനിർത്താൻ കഴിയുകയും അത് അതുവഴി നിങ്ങൾക്ക് സാധ്യമാവുന്നതാണ് അത്രയധികം ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ള രണ്ട് ചാപ്റ്ററുകളാണ് ഈ ഒന്നാമത്തെയും ഇതിൻ്റെ ശേഷം മൂന്നാമത്തെയും ചാപ്റ്ററുകൾ വരുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്റർ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നിങ്ങൾക്കറിയാം ബേസിക് കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഊപ്പ് ഒബ്ജക്ട് ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമിങ് എന്നുള്ള ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് ആ ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ ഈ പ്രോഗ്രാമിങ് ലാംഗ്വേജ് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിടത്തോളം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവേണ്ട അറിയ അറിയുമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ശേഷം ഒബ്ജക്ട് ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമിങ് എന്നുള്ളൊരു പാരഡീം പഠിച്ചതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ശേഷം ഉള്ള എല്ലാ പ്രോഗ്രാമുകളും ഒബ്ജക്ട് ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമിങ് പാരഡീം യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ബോധ്യം എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ചാപ്റ്ററിനും അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള പ്രാധാന്യമുണ്ട് നമ്മളുടെ ഒരു എക്സാം പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ ആ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ചിലപ്പോൾ നാലോ അഞ്ചോ മാർക്കിനെ ചോദ്യം വരുന്നുള്ളൂ എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്ററിലോട്ട് കയറുകയാണ് ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്റർ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആൻഡ് പോയിൻറ്റേഴ്സ് എന്നുള്ളതാണ് എന്താണ് മക്കളെ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് നിങ്ങളൊക്കെ ഒരുപാട് വട്ടം കേട്ടതായിരിക്കും നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ക്ലാസ് എടുത്തിട്ടുള്ള ടീച്ചർ ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ടാകും എന്നാണ് സ്ട്രക്ചർ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമുണ്ടായിരുന്നു എന്താണ് അറേ എന്നുള്ളത് എന്തായിരുന്നു അറേ അറേ വാസ് എ കളക്ഷൻ ഓഫ് ലോജിക്കലി റിലേറ്റഡ് ഡാറ്റ ഐറ്റംസ് ഓഫ് സിമിലർ ടൈപ്പ് വിച്ച് ആർ സ്റ്റോർ ഇൻ കണ്ടിഗിയസ് മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ കണ്ടിഗിയസ് ആയിട്ടുള്ള മെമ്മറി ലൊക്കേഷനിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന ലോജിക്കലി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരേ ടൈപ്പ് ഡാറ്റ ഐറ്റംസിൻ്റെ കളക്ഷനെ ആയിരുന്നു നമ്മൾ അറേ എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നത് ഈ ഒരു കേസിൽ നിന്നും നമ്മൾക്ക് ചില കേസിലൊക്കെ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണ് ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാനിവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിളിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് എന്നുള്ളതിന് ആ സ്റ്റുഡൻറ്റിന് റോൾ നമ്പർ ഉണ്ടാകും ആ സ്റ്റുഡൻറ്റിന് നെയിം ഉണ്ടാകും നമ്മൾ ആ സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ അക്കാദം ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സ്റ്റുഡൻറ്റിന് റോൾ നമ്പർ നെയിം അതുപോലെ രണ്ടോ മൂന്നോ സബ്ജക്റ്റുകളുടെ മാർക്ക് ആ മാർക്കുകളുടെ ടോട്ടൽ ആ സബ്ജക്റ്റുകളിൽ മൊത്തം കിട്ടിയ ടോട്ടലിൻ്റെ ആവറേജ് ഇങ്ങനെയുള്ള പല വിധത്തിലുള്ള ഡാറ്റകൾ നമ്മൾക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യേണ്ടി വരും ഈ ഡാറ്റകൾ നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ റോൾ നമ്പർ എന്നുള്ളത് ഇൻഡിജർ ടൈപ്പ് ഡാറ്റ ഐറ്റം ആയിരിക്കും സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ നെയിം എന്നുള്ളത് സ്ട്രിങ് ടൈപ്പ് ഡാറ്റ ഐറ
ഒരു സ്ട്രിങ് ഈ സ്ട്രിങ് ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ആയിരിക്കും അടുത്തത് പിന്നെ എം വൺ എം ടി എം ത്രീ ഇങ്ങനെ സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ മൂന്ന് സബ്ജക്റ്റുകളുടെ മാർക്കുകൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മേ ബി ദോസ് ഡാറ്റാസ് ആർ ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻഡിജേഴ്സ് അത് ഇൻഡിജർ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ആയിരിക്കാം അവയുടെ ടോട്ടൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇൻഡിജർ ആയിരിക്കും ഈ മാർക്കുകൾ ഇൻഡിജർ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആവറേജ് ഫ്ലോട്ട് ടൈപ്പ് ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡാറ്റ ഐറ്റംസിനെ നമ്മൾക്ക് ഒരൊറ്റ സിംഗിൾ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചറിൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ആറേ എന്നുള്ള ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചർ വെച്ചിങ്ങാട്ട് പോസിബിൾ അല്ല ആ ഒരു കേസ് സിനാരിയോയിലാണ് സി പ്ലസ് പ്ലസ് എന്നുള്ള പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് നമ്മളുടെ മുമ്പിൽ എന്ത് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സ്ട്രക്ചർ എന്നുള്ള ഒരു ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചർ നമ്മളുടെ മുമ്പിലോട്ട് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സി പി പി എന്നുള്ളത് സി പി പി എന്നുള്ള പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് എന്താണ് സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്നതാണ് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു സ്ട്രക്ചർ വാസ് എ കളക്ഷൻ ഓഫ് ലോജിക്കലി റിലേറ്റഡ് എൻ്റെ മക്കൾ ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കണം വളരെയധികം എൻ്റെ ഈ ഒരു പറയുന്നതിൻ്റെ ഞാൻ പറയുന്നതിൻ്റെ ഒപ്പം നിങ്ങളിങ്ങനെ പോരണം അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഒപ്പം നിങ്ങൾ പറയുക സ്ട്രക്ചർ വാസ് എ കളക്ഷൻ ഓഫ് ലോജിക്കലി റിലേറ്റഡ് ഡാറ്റ ഐറ്റംസ് ഓഫ് സിമിലർ ഓർ ഡിഫറൻസ് ടൈപ്പ് സിമിലർ ഓർ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഈ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പിനെ നമ്മൾ ഹെട്രോജീനിയസ് ഡാറ്റാസ് ഒന്നും സിമിലർ ഡാറ്റ ഐറ്റംസിനെ നമ്മൾ ഹോമോജീനിയസ് ഡാറ്റ ഐറ്റംസ് ഒന്നും ടെക്നിക്കലി പറയാറുണ്ട് ഈ കാര്യം നിങ്ങളുടെ ഓർമ്മയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചില സമയത്ത് കളക്ഷൻ ഓഫ് ലോജിക്കലി റിലേറ്റഡ് ഡാറ്റ ഐറ്റംസ് ഓഫ് ഹെട്രോജീനിയസ് ഡാറ്റ ഐറ്റംസ് ആർ നോൺ ആസ് എന്ന് ചിലപ്പോൾ ഒരു മാർക്കിന് ചോദ്യം വരാറുണ്ട് ആ സമയത്ത് ഹെട്രോജീനിയസ് എന്നുള്ള വാക്ക് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ല എന്ന് വരരുത് ഹെട്രോജീനിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിസിമിലർ ഡാറ്റ ഐറ്റംസ് എന്നുള്ളതാണ് അത് നിങ്ങളുടെ മൈൻഡിൽ ഓർമ്മ ഉണ്ടായിരിക്കണം സ്ട്രക്ചർ ആണ് കളക്ഷൻ ഓഫ് ലോജിക്കലി റിലേറ്റഡ് ഡാറ്റ ഐറ്റംസ് ഓഫ് ഹെട്രോജീനിയസ് ഡാറ്റ ടൈപ്സ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങളുടെ മൈൻഡിൽ എന്തായാലും ഓർമ്മ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇതിൽ ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് സ്ട്രക്ചറിനെ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ സ്ട്രക്ചർ ഈസ് എ അറ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ പ്ലസ് വണ്ണിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അറ എന്നുള്ളത് ഒരു ഡിറൈവ്ഡ് ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ആയിരുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഒക്കെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഈ സബ്ജക്റ്റ് മനസ്സിലാവാതെ പോകുന്നതിനുള്ള ഒരു കാരണം നമ്മൾ ഈ തിയറിറ്റിക്കലി ആയിട്ടുള്ള കൺസെപ്റ്റുകൾ ഇങ്ങനെ കേട്ട് പഠിക്കുന്നതിനപ്പുറം എന്തുകൊണ്ട് അറേ ഡിറൈവ്ഡ് ഡാറ്റ ടൈപ്പ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പലപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല നമ്മളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ ചിലപ്പോൾ അധ്യാപകർ അവരുടെ ആ ഒരു ഫ്ലോയിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് അറേ നമ്മൾ ഡിറൈവ്ഡ് ഡാറ്റ ടൈപ്പ് എന്നുള്ളത് പറയാൻ കാരണം അറേ എന്നുള്ളത് ശരിപ്പ് നമ്മൾക്ക് പത്ത് സ്റ്റുഡൻസ് സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾക്കൊരു പത്ത് സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ റോൾ നമ്പറുകൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യണം റോൾ നമ്പറുകൾ പത്ത് സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ റോൾ നമ്പറുകളാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ റോൾ നമ്പറുകളല്ലാതും ഇൻഡിജർ ഡാറ്റ ടൈപ്സ് ഐറ്റം ആയിരിക്കും ഇൻഡിജർ ഡാറ്റ ടൈപ്സ് ഐറ്റം ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു റോൾ നമ്പറിന് സ്റ്റോർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഇൻഡിജർ വേരിയബിൾ വേണം രണ്ടാമത് റോൾ നമ്പറിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറൊരു ഇൻഡിജർ വേരിയബിൾ വേണം സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾക്കൊരു റോൾ നമ്പറിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വേരിയബിളിനെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യും ഇൻഡ് റോൾ നമ്പർ വൺ രണ്ടാമതൊന്ന് സ്റ്റോർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അടുത്ത വേരിയബിളിനെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യും റോൾ നമ്പർ ടു സോ ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു ഡിക്ലെയർ ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു സ്റ്റോർ റോൾ നമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ടെൻ സ്റ്റുഡൻസ് യൂസിങ് വേരിയബിൾസ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ടെൻ സ്റ്റുഡൻസ് യൂസിങ് വേരിയബിൾ ഇറ്റ് സെൽഫ് വി വിൽ ഹാവ് ടു ഡിക്ലെയർ ടെൻ വേരിയബിൾസ് ഓഫ് ദ ടൈപ്പ് ഇൻഡിജർ പത്ത് ഇൻഡിജർ ടൈപ്പ് വേരിയബിളിനെ നമ്മൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമായിട്ട് വരും ഈ ഒരു കേസിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ട് പ്രാക്ടിക്കൽ ബുദ്ധിമുട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആലോചിച്ചാൽ അറിയാവുന്നതാണ് ഇൻഡ് റോൾ നമ്പർ വൺ കോമ റോൾ നമ്പർ ടു കോമ റോൾ നമ്പർ ത്രീ കോമ റോൾ നമ്പർ ഫോർ കോമ എന്നിങ്ങനെ കുറേ കോമ ടെൻ്റെ ശേഷം റോൾ നമ്പർ ടെൻ എന്നിവരെ വേരിയബിളിന് പേര് കൊടുത്തുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ലെങ്ത് അപ്പോൾ തന്നെ അത്രത്തോളം വലുതാകും ഈ ഒരു പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാനായിരുന്നു അറയെ കൊണ്ടുവന്നിരുന്നത് അറയുടെ ഡിക്ലറേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാകും അറയുടെ ഡിക്ലറേഷൻ്റെ സിൻഡാക്സ് നമ്മൾക്ക് റ
എന്തിലോട്ടാണ് റെഫർ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദ മെമ്മറി വിച്ച് ഈസ് അലോക്കേറ്റഡ് ഇൻ ദ റാം ഓഫ് ദ കമ്പ്യൂട്ടർ റാം ആണ് റാൻഡം ആക്സസ് മെമ്മറി ആണ് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ വർക്കിംഗ് മെമ്മറി എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും വേരിയബിൾസിനൊക്കെ മെമ്മറി അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ റാം എന്നുള്ള മെമ്മറി യൂണിറ്റിലാണ് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഒരു പ്രൈമറി സ്റ്റോറേജ് മെമ്മറി യൂണിറ്റുകളിൽ പെട്ടിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് റാം റാം റോം ക്യാഷ് എന്നിങ്ങനെ പറഞ്ഞ് കുറേ പ്രൈമറി സ്റ്റോറേജ് യൂണിറ്റുകളുണ്ട് സെക്കൻഡറി സ്റ്റോറേജ് യൂണിറ്റുകൾ വേറെ വരുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ പ്ലസ് വണ്ണിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തിയറിയിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ ആദ്യം വീണ്ടും ഇങ്ങോട്ട് വരിക ഈ ഒരു സംഭവത്തിനായിരുന്നു നമ്മൾ റോൾ നമ്പർ ഓഫ് സീറോ ഇവിടെ ഒരു ഫിഫ്റ്റീനെ സ്റ്റോർ ചെയ്തു ഇവിടെ ഒരു ട്വൻറ്റി എയ്റ്റിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്തു നമ്മൾ റോൾ നമ്പർ ഓഫ് സീറോനെ നമ്മൾ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സി ഔട്ട് റോൾ നമ്പർ ഓഫ് സീറോ എന്നുള്ള നമ്മൾ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു എങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് ലഭിക്കുമായിരുന്നു ഇവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ റോൾ നമ്പർ എന്നുള്ളത് അറേ ആണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ അറയുള്ള എല്ലാ എലമെൻസും ഇൻഡിജർ ഡാറ്റ ടൈപ്സ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ റോൾ നമ്പറിനെ ഇൻഡിജർ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ആയി ഡിക്ലെയർ ചെയ്തത് കൊണ്ട് പക്ഷേ സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ ഐ ഡി കാർഡൊക്കെ നമ്മൾ എടുത്തു നോക്കുക ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ ഐ ഡി കാർഡിൽ സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ നെയിം ഉണ്ടാകും സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് ഉണ്ടാകും സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഏത് ക്ലാസ്സിലാണ് പഠിക്കണമെന്നുണ്ടാകും സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാകും ചിലപ്പോഴൊക്കെ സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് ഉണ്ടാകും ഈ ഡാറ്റകളൊക്കെ പലതും പല ടൈപ്പുകളാണ് സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ രജിസ്റ്റർ നമ്പർ ഉണ്ടാകും അത് ചിലപ്പോൾ ഇൻഡിജർ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ആയിരിക്കും സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ നെയിം ഉണ്ടാകും അത് സ്ട്രിങ് ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ആയിരിക്കും ഇതെല്ലാം ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ ഒരു യൂണിറ്റ് ഡാറ്റയാണ് ആ യൂണിറ്റ് ഡാറ്റനെ നമുക്ക് ഒരൊറ്റ നെയിമിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡാറ്റ ഐറ്റംസിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അറേ വെച്ച് നമ്മൾക്ക് കഴിയില്ല എന്നുള്ളത് ഇതുവരെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും അവിടെയാണ് നമ്മൾ ഈ സി പി പിയിൽ സ്ട്രക്ചർ എന്നുള്ളതിനെ കൊണ്ടുവന്നിരുന്നത് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് വീണ്ടും പറയുകയാണ് സ്ട്രക്ചർ എന്നുള്ളത് യൂസർ ഡിഫൈൻഡ് ഡാറ്റ ടൈപ്പാണ് സ്ട്രക്ചർ ഈസ് എ യൂസർ ഡിഫൈൻഡ് ഡാറ്റ ടൈപ്പ് വിച്ച് ഈസ് എ കളക്ഷൻ ഓഫ് ലോജിക്കലി റിലേറ്റഡ് ഡാറ്റ ഐറ്റംസ് ഓഫ് സിമിലർ ഓർ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് അണ്ടർ എ കോമൺ നെയിം ഇതിൽ ഇത്ര ഈ ഒരു ഡെഫിനിഷന് പുറമെ നിങ്ങൾക്ക് എക്സാം ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ട് ആവശ്യം വരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു മൂന്ന് മാർക്കിന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ട് ഒരു സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ എഴുതാൻ സപ്പോസ് നിങ്ങളോട് ഒരു സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ എഴുതാൻ പറയുകയാണ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് എന്നുള്ളത് ആ സ്റ്റുഡൻറ്റ് എന്നുള്ള സ്ട്രക്ചറിൽ നിങ്ങളോട് പറയുകയാണ് ആ സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ റോൾ നമ്പർ സ്റ്റോർ ചെയ്യണം ആ സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ നെയിം സ്റ്റോർ ചെയ്യണം സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ മൂന്ന് സബ്ജക്റ്റുകളും മാർക്കുകൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യണം അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യണം അതിൻ്റെ ആവറേജ് സ്റ്റോർ ചെയ്യണം ഇതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ നിങ്ങളോട് കോഡ് ചെയ്താൽ പറയുകയാണ് ഇത് എന്തായാലും കോഡ് ചെയ്താൽ പറയും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മസ്റ്റാണ് എല്ലാ വർഷത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലും ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് വരുന്ന മൂന്ന് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വളരെ സിമ്പിളാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം എന്താണ് സിൻഡാക്സ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ സിൻഡാക്സ് വെച്ചിങ്ങാട്ട് ആദ്യം നമ്മൾ നമുക്ക് സ്റ്റുഡൻറ്റ് എന്നുള്ള ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചറിനെ ആയിരുന്നു ഉണ്ടാക്കേണ്ടിയിരുന്നത് സ്റ്റുഡൻറ്റ് എന്നുള്ള സ്ട്രക്ചറിനെ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം നമ്മൾ കീവേഡ് യൂസ് ചെയ്യും സ്ട്രക്റ്റ് എന്നിട്ട് സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ പേര് സ്ട്രക്ട് സ്ട്രക്ട് നെയിം സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ നെയ് പേര് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് സ്റ്റുഡൻറ്റ് എന്നായിരുന്നു സ്ട്രക്ട് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഇതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഓപ്പൺ കേളി ബ്രൈസസ് തുറക്കും എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഓരോ ഡാറ്റ ഐറ്റംസും ആ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ഡാറ്റ ഐറ്റംസ് ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ഡാറ്റ എലമെൻറ്റ് ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ഡാറ്റ എലമെൻറ്റ് എന്നുള്ള രൂപത്തിൽ നമ്മൾ എഴുതും ആദ്യത്തെ ഡാറ്റ എലമെൻറ്റ് നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നത് റോൾ നമ്പർ ആയിരുന്നു റോൾ നമ്പറിൻ്റെ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ഇൻഡിജർ ആയിരുന്നു സോ നമ്മൾ ഇൻഡ് റോൾ നമ്പർ അടുത്തത് നമ്മൾക്ക് നെയിം ആയിരുന്നു നെയിം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ നെയിം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്ട്രിങ് ആണ് സ്ട്രിങ്ങിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ
इंगने याना ना हमारे स्ट्रक्चर ना डिफेंस जेड इन्हें स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर ना पेरे इन्हें तो ओपन केली प्राइसेस डाटा टाइप फर्स्ट डाटा टाइप आदि ने डाटा एलिमेंट्स ना हमारे कोटकना बेरे बने सेकंड डाटा टाइप आदि ने हमारे कोटकना बेरे बने थर्ड डाटा टाइप आदि ने हमारे कोटकना बेरे बने फोर्थ डाटा टाइप आइने कोटकना बेरे बने इंगने यार नो स्ट्रक्चर ना हमारे इंद्र चेइ दिर ना दे डिफेन चेइ दिर ना दे स्ट्रक्चर अंदर वरना इंजन हमारा आदि हम बारंगी स्ट्रक्चर यूजर डिफेंड डाटा टाइप आने Blue <laughs> Integer float itu adalah dengan primitif data type sahaja itu untuk yang ada CPP ini dalam compiler le predefined ane. Ibu ada structure user defined ane. Adi nu mandi adi nama le perih structure nu le nama le data mana structure student ane. Adi nu le le data elements yang ada ke yang ane le define jadi bercu. Ini adi nu memory allocate cahaya nama anda nanggil. Perih integer nu memory allocate cahaya nama anda nanggil. Int nama nama ane ate. Nama le nama nama le berle ane le nama le berle ke anda declare ayam variable declare ayam. Ida pola nama le inda kita le le Define jadi macam tu la. Ia struktur na variable declare saja na mandor nengil. Nama la adte saja juga. Nama la indi integer type variable nengen declare ayat na indi na barayum. Enam tu variable na period kum number. Indi number. So apa aja itu mahu four byte itu mamar yang ramai ni, apa dia yang allocate itu cium. Apa four byte itu mamar itu base address itu cakap dua thousand dah ikam. Enam tu itu number ni lor tu cakap, nama ni berapa ni value barayum. Indi number ni equal to ten. Ini tanda ni lah value. Ini nak allocate itu jadi tu lah mamar itu address itu terakhir. Nampak nama parne exam ni dua thousand ni. Ini dua thousand ni lah mamar itu address lokasi ni. Ini value store cium maklum. Tenan adalah value store saja. Ingin ada store saja yang boleh dengan kalau area itu ada konsep itu kurang ini CPP integer nanti kalau float nanti kalau allocate saja ini ada 4 byte memory ada 4 byte memory ada ini ada yang dalam itu guna ini 2000 yang dalam memory location le ini memory 2000 yang dalam address le ini memory allocate saja ini kalau 2000 yang muda 2000 yang three beri 2000 2001 2002 2003 ini 4 byte memory kalau ada Total itu, itu variable na representasi yang mana dia allocate itu terang dahulu ya. Ini number yang dalam variable na representasi store sih yang mana dia allocate itu jadi terlalu memory block pun dahulu. Berasa sedih kan ada ini variable na memory address yang dalam kita point beriaga. Ini 2000 ni, 2002 ni, 2003 ni, ni. Ini kan engkau karya apa nak karya engkau ni? Ini 2000 ni, ni 2000 ni, ni ini base address. Beri Variable ni, alanggilu orang arah itu dek base address ni, ana variable ni alanggilu arah itu dek memory address location ni, ni nama lu parah ini nanti. Ini kan, engkau dah manusia luar mail ni dah irkanom. Ini orang orang tu suka dek. Ini apa la, nama lu India nama ni, ni parah ni tu boleh. Nama lu student type lu variable ni declare ni nanti. India type lu variable ni declare ni nanti. India space variable name ni parah. Ini tu ilo tu value ni nanti. Ini la senjai tu urkum. Alanggilu a variable ni declare ni um. Ini tu user akun tu value ni kamar ni. A value ni a variable lu tenda ni um. Nampol accept ayu, input ayu, see ni nampol le function ni usai dengan type CPP ni predefined ayat le. Berada arti sebab di kandai idea bola nampol ke student de type le beri variable ni declare usai ayat nampol nanggil. Nampol le student de variable ni nampol beri. Nampol ker student de one ni de details ni store ayat ni nanggil dia. Nampol le logically related ayat le perlu urka yes one. So student de type le variable declare ayat ni mandi student de Student je type lain, ini type lain kita mandu baru. Ini, ini tu variable name. Student type lu variable declare yang student je S1 mandu baru. A variable lu tu declare je symbol tu ni. Yang A variable lu tu la value gal pass je iya ni. S1 student je type lain, kita mandu define je itu je cerita ni. Student type lain, ada kian la role number ni, ada type integer ni, name ni, ada type character ni, M1, M2, M3 gal ni, ada type integer ni, total ni la variable ni, ada type integer ni, AVG ni la variable ni, ada type float ni. Itra karya ni, kita mandu karya mana dah ni. So apa aja tu, mizin memory allocate je cium, allocate je cium memory lu tu, saya ni mada hundred one ni la value ni mada insert je ni. Ini hundred one ni la value ni orang tu boleh makal. Es1 ni dia engkau tanah boga, roll number lo tanah boga, Roger ni dalam value. Ibu ada corresponding engkau tu bogum, Es1 ni dia name lo tu bogum. 
തേർട്ടി ഫൈവ് എന്നുള്ള വാല്യൂ എസ് വണ്ണിൻ്റെ എങ്ങോട്ട് പോകും എം വണ്ണിലോട്ട് സ്റ്റുഡൻറ്റ് വണ്ണിൻ്റെ എം വണ്ണിലോട്ട് എന്ത് ചെയ്യപ്പെടും ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യപ്പെടും സ്റ്റോർ ചെയ്യപ്പെടും ഫോർട്ടി ഫൈവ് എന്നുള്ള വാല്യൂ എസ് വൺ എന്നുള്ള അലോക്കേറ്റ് ചെയ്ത മെമ്മറിയുടെ എങ്ങോട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യപ്പെടും എം ടുവിലോട്ട് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് എങ്ങോട്ട് അലോ സ്റ്റോർ ചെയ്യപ്പെടും എം ത്രീയിലോട്ട് വൺ ഫോർട്ടി വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് എന്നുള്ള ടോട്ടൽ മാർക്ക് നമ്മൾ എസ് വണ്ണിൻ്റെ ടോട്ടലിലോട്ട് എന്ത് ചെയ്യപ്പെടും സ്റ്റോർ ചെയ്യപ്പെടും അതിൻ്റെ ആവറേജ് എങ്ങോട്ട് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച ആവറേജാണ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഈ ഫോർട്ടി ഫൈവ് എന്നുള്ള ആവറേജ് ഇവിടെ എന്തിലോട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യപ്പെടും എസ് വണ്ണിൻ്റെ എ ബി ജിയിലോട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യപ്പെടും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മെമ്മറി അലോക്കേഷൻ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ചെറിയ രീതിയിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു മെമ്മറി അലോക്കേഷൻ എങ്ങനെയാണ് വരിക എന്നുള്ള ഇതിന് ഒരു റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഇവിടെ വരച്ച് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളത് ശ്രദ്ധിക്കുക മെമ്മറി അലോക്കേഷൻ എങ്ങനെ ഉണ്ടാകുക സപ്പോസ് ഇതാണ് എസ് വണ്ണിന് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മെമ്മറി എന്ന് കരുതുക എസ് വണ്ണിന് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മെമ്മറിയുടെ ബേസ് അഡ്രസ് തൗസൻഡ് ആയിരുന്നു എന്ന് കരുതുക തൗസൻഡ് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തൗസൻഡിൽ ആദ്യം സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് എസ് വണ്ണിൻ്റെ എന്താണ് മക്കളെ എസ് വണ്ണിൻ്റെ റോൾ നമ്പർ ആയിരുന്നു റോൾ നമ്പറിൻ്റെ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് എന്തായിരുന്നു ഇൻഡിജർ ആയിരുന്നു ഇൻഡിജറിന് എത്ര ബൈറ്റ് മെമ്മറിയാണ് യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത് നാല് ബൈറ്റ് മെമ്മറിയാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും തൗസൻഡ് മുതൽ തൗസൻഡ് ത്രീ വരെയുള്ള മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ എന്തിനു വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യും ഈ സ്റ്റുഡൻറ്റ് വണ്ണിൻ്റെ റോൾ നമ്പറിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അതിന് ശേഷമുള്ള മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ തൗസൻഡ് ഫോർ മുതൽ അതിന് ശേഷം നമ്മൾ നെയ്മാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് നെയ്മ് ക്യാരക്ടർ ടൈപ്പാണ് എത്ര ക്യാരക്ടറിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇരുപത് ക്യാരക്ടറാണ് നമ്മൾ നെയ്മ് എന്നുള്ള അറേക്ക് കൊടുത്തിട്ടുള്ള സൈസ് ഒരു ക്യാരക്ടറിന് ഇൻഡിജറിന് ഒരു ബൈറ്റ് മെമ്മറിയാണ് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ നെയ്മിന് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇരുപത് ബൈറ്റ് മെമ്മറി അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യും ഇരുപത് ബൈറ്റ് മെമ്മറി അലോക്കേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തൗസൻഡ് ഫോർ മുതൽ തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ത്രീ വരെയുള്ള മെമ്മറി ലൊക്കേഷനിൽ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ണ്ണിൻ്റെ എന്തിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യും നെയ്മിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യും നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള നെയ്മ് റോജർ ആയിരുന്നു ആ റോജർ എന്നുള്ള നെയ്മ് എസ് വണ്ണിൻ്റെ എവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും നെയ്മിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും അടുത്തത് എം വൺ എം വൺ ഇൻഡിജർ ടൈപ്പാണ് തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫോർ എന്ന് തുടങ്ങും തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി സെവൻ വരെ തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റിൽ എം ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടി വൺ വരെ തൗസൻഡ് തേർട്ടി ടു മുതൽ തൗസൻഡ് തേർട്ടി ഫൈവ് വരെ എം ത്രീ തൗസൻഡ് തേർട്ടി സിക്സ് മുതൽ തൗസൻഡ് തേർട്ടി നയൻ വരെ ടോട്ടൽ അതിന് ശേഷം ഫ്ലോട്ട് ആവറേജ് വരുന്നുണ്ട് അത് തൗസൻഡ് ഫോർട്ടി മുതൽ ഇതിൻ്റെ അവസാനത്തെ മെമ്മറി അഡ്രസ്സ് തൗസൻഡ് ഫോർട്ടി ത്രീ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള മെമ്മറി അഡ് യൂണിറ്റിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് തൗസൻഡ് ഫോർട്ടി ഫോറിലായിരിക്കും ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഈ സ്ട്രക്ചറിന് ഈ എസ് വൺ എന്നുള്ള വേരിയബിളിന് മെമ്മറി അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക ഈ എസ് വണ്ണിന് ഇങ്ങനെ മെമ്മറി അലോക്കേറ്റ് ചെയ്തു അതിൽ ഈ ഡാറ്റയൊക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യം അറിയേണ്ടത് സ്ട്രക്ചറിന് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞു സ്ട്രക്ചർ യൂസർ ഡിഫൈൻഡ് ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ സ്ട്രക്ചറിന് ആദ്യം നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യണം ഒരു സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ആദ്യം ഡിഫൈൻ ചെയ്യണം ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അതിന് മെമ്മറി അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യൂല മെമ്മറി അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സ്ട്രക്ചർ ടൈപ്പിൽ നമ്മൾ എന്തുണ്ടാക്കണം ഒരു വേരിയബിളിനെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യണം ആ വേരിയബിളിനെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു അതിലോട്ട് നമ്മൾ വാല്യൂ ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ യൂസർ അടുത്ത് നിന്ന് വാല്യൂ വാങ്ങിയാട്ട് നമ്മൾ അതിലോട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യുകയോ ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എസ് വണ്ണിൻ്റെ ശ്രദ്ധിക്കട്ടോ കറക്റ്റ് ശ്രദ്ധിക്കുക എസ് വൺ എന്നുള്ള വേരിയബിളിൻ്റെ റോൾ നമ്പറിലോട്ട് നമ്മൾക്ക് ഹൺഡ്രഡ് വൺ എന്നുള്ള വാല്യൂവിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്തപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ സ്റ്റോർ ആയി എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലായി ഇനി ഈ എസ് വണ്ണിൻ്റെ റോൾ നമ്പർ നമ്മൾക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഓപ്പറേറ്റർ നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്നതാണ് സ്ട്രക്ചർ എലമെൻസ് ആർ ആക്സസ്ഡ് യൂസിങ് ഡോട്ട് ഓപ്പറേറ്റർ എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് നിങ്ങൾ പ്ലസ് ടുവിൽ ഒരുപാട് വട്ടം പറഞ്ഞ് കേട്ട് പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമായിരിക്കും എലമെൻസ് ഓഫ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആർ ആക്സസ്ഡ് യൂസിങ് ഡോട്ട് ഓപ്പറേറ്റർ ഇപ്പോൾ അവിടെ ഞാൻ അടുത്ത ന
സമ്മറി എപ്പോഴാണ് ആലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ സ്ട്രക്ചർ ടൈപ്പിൽ നമ്മൾ വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അങ്ങനെ വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സ്ട്രക്ചറിലോട്ടുള്ള വാല്യൂ നമുക്ക് ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്ട്രക്ചറിലോട്ടുള്ള വാല്യൂസിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇൻപുട്ട് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ ഇൻപുട്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ സ്ട്രക്ചറിലെ ഓരോ എലമെൻസിനെയും ഇതിൻ്റെ ഓരോന്നിനെയും നമ്മൾ സ്റ്റുഡൻറ്റ് എന്നുള്ള സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ എലമെൻസ് എന്നാണ് പറയുക റോൾ നമ്പർ ഈസ് എൻ എലമെൻറ്റ് ഓഫ് സ്ട്രക്ചർ സ്റ്റുഡൻറ്റ് നെയിം ഈസ് ആൻ എലമെൻറ്റ് ഓഫ് സ്ട്രക്ചർ സ്റ്റുഡൻറ്റ് എം വൺ എം ടു എം ത്രീ ടോട്ടൽ എ ബി ജി ആൾ ഓഫ് ദ മാർ എലമെൻസ് ഓഫ് ദ സ്ട്രക്ചർ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഈ എലമെൻസിനെ നമ്മൾക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഈ എസ് വണ്ണെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പേര് സ്ട്രക്ചർ വേരിയബിൾ ആണ് സ്ട്രക്ചർ വേരിയബിൾ യൂസ് ചെയ്ത് കാട്ട് നമ്മൾക്ക് സ്ട്രക്ചർ എലമെൻസിനെ ആക്സസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഓപ്പറേറ്റർ അതായിരുന്നു ഡോട്ട് ഓപ്പറേറ്റർ ആയിരുന്നു ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം മക്കളെ നമ്മൾ ചെറിയൊരു ബ്രേക്ക് എടുത്തതായിരുന്നു ഇങ്ങോട്ട് വീണ്ടും തിരിച്ചു വരിക നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നത് ഇതിന് മെമ്മറി അലോക്കേഷൻ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇതിൻ്റെ മെമ്മറി അലോക്കേഷൻ വെച്ചുങ്ങാട്ട് നിങ്ങൾ ഈ നമ്മൾ വരച്ചിട്ടുള്ള ചിത്രത്തിൽ നിന്നും ഡയഗ്രത്തിൽ നിന്നും മെമ്മറി റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഡയഗ്രത്തിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ടാകും ഈ സ്റ്റുഡൻറ്റ് എന്നുള്ള ഡാറ്റ ടൈപ്പിന് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റുഡൻറ്റിന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള എസ് വൺ എന്നുള്ള വേരിയബിളിന് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ടോട്ടൽ മെമ്മറിയുടെ സ്പേസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റോൾ നമ്പറിന് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന മെമ്മറി എത്രയാണോ പ്ലസ് നെയ്മിന് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന മെമ്മറി എത്രയാണോ പ്ലസ് എം വൺ എം ടു എം ത്രീ ടോട്ടൽ എ ബി ജി എന്നീ വേരിയബിൾസിനൊക്കെ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന മെമ്മറി എല്ലാം കൂടി കൂട്ടിയതിന് ശേഷം കിട്ടുന്ന ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് മെമ്മറി എത്രയാണോ എത്ര ബൈറ്റ് മെമ്മറി ആണോ അത്രയും ബൈറ്റ് മെമ്മറി ആയിരിക്കും ഒരു എസ് വൺ എന്ന സോറി സ്റ്റുഡൻറ്റ് ടൈപ്പുള്ള ഒരു വേരിയബിളിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനും വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ റാമിൽ എന്ത് ചെയ്യുക അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന മെമ്മറിയുടെ ടോട്ടൽ സ്പേസ് ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് മെമ്മറി അലോക്കേറ്റഡ് ഫോർ ദ സ്ട്രക്ചർ സ്റ്റുഡൻറ്റ് വിൽ ബി ഫോർട്ടി ഫോർ ബൈറ്റ് ഇത് സ്റ്റുഡൻറ്റ് എന്നുള്ള സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ എങ്ങനെയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾക്ക് എക്സാം ബേസിൽ എക്സാം ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്നും ഓർമ്മ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട കാര്യം ഇതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട വേറൊരു കാര്യം ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പറയുന്ന അടുത്തൊരു കൺസെപ്റ്റാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കൺസെപ്റ്റാണ് ഇങ്ങോട്ട് വരിക മൊത്തത്തിൽ
ഇവിടെ ചെറിയൊരു ഭാഗത്ത് മാത്രം ഇങ്ങോട്ട് നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ കറക്റ്റ് പതിയണം നെസ്റ്റഡ് സ്ട്രക്ചർ എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആയിരുന്നു നമ്മൾക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാനുണ്ടായിരുന്നത് നെസ്റ്റഡ് സ്ട്രക്ചർ എന്താണ് മക്കളെ നെസ്റ്റഡ് സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അറ അറയുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു അറ വന്ന് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പ്ലസ് വണ്ണിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് മൾട്ടി ഡയമെൻഷണൽ അറേസ് ആർ ക്രിയേറ്റഡ് ഈഫിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഈഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ഈഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ നമ്മൾ നെസ്റ്റഡ് ഈഫ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു അതേപോലെ ഒരു സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ ഒരു സ്ട്രക്ചർ വരികയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള സ്ട്രക്ചറിനെയാണ് നമ്മൾ നെസ്റ്റഡ് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുക എപ്പോഴാണ് ഇവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇത് തിയററ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അറിവല്ല നമ്മൾക്ക് ഒരിക്കലും കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിൽ വേണ്ടത് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് എന്നുള്ള സബ്ജക്റ്റിൽ നമ്മൾക്ക് എപ്പോഴും വേണ്ടത് കൺസെപ്ച്വൽ ആയിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ അറിവാണ് ഇതിൻ്റെ കൺസെപ്ച്വൽ ആയിട്ടുള്ള അറിവ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല രീതിയിൽ എത്തപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സബ്ജക്റ്റിനോളം സുഗമമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു സബ്ജക്റ്റും ഉണ്ടാവില്ല മാത്തമാറ്റിക്സ് പോലെയാണ് വളരെയധികം ഈസി ആയിട്ടുള്ള സബ്ജക്റ്റുകളിൽപ്പെട്ട ഒരു സബ്ജക്റ്റാണ് ഞാൻ നേരത്തെ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരിക്കലും മാർക്ക് നഷ്ടപ്പെടാതെ പരിപൂർണമായിട്ട് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന സബ്ജക്റ്റുകളിൽപ്പെട്ടുള്ള ഒരു സബ്ജക്റ്റാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് നമ്മൾ നെസ്റ്റഡ് സ്ട്രക്ചറിലോട്ട് പോവുകയാണ് നെസ്റ്റഡ് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വേറൊരു സ്ട്രക്ചർ വരികയാണെങ്കിൽ എപ്പോഴാണ് നമുക്ക് നെസ്റ്റഡ് സ്ട്രക്ചർ ആവശ്യം വരിക സപ്പോസ് ഇവിടെ നമുക്ക് സ്റ്റുഡൻറ് എന്നുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചറിനെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ സ്റ്റുഡൻറ് എന്നുള്ള സ്ട്രക്ചറിൽ എനിക്ക് സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്യണമെന്ന് കരുതുക എൻ്റെ മക്കൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ക്ലാസ്സിലോട്ട് കറക്റ്റ് ശ്രദ്ധിക്കണം സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് എന്നുള്ള ഈ ഒരു ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ഡാറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് എന്നുള്ളതിൽ സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ ബർത്ത് ഇയർ ഉണ്ടാകും സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ ബർത്ത് ഡേ ഉണ്ടാകും സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ ബർത്ത് മന്ത് ഉണ്ടാകും ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ഡിഫറെൻറ്റ് ഡാറ്റ ഐറ്റംസ് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സിംഗിൾ ഡാറ്റ എലമെൻ്റ് ആണ് ശരിക്കും ഏത് ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് അപ്പോൾ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്തിനെ നിങ്ങൾ നമ്മൾ സാധാരണ കേസിൽ ഇപ്പോൾ ഒരാളുടെ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് പറയുകയാണ് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റിയിൽ എയ്റ്റ് മന്ത് ഓഫ് എയ്റ്റ് എയ്ത്ത് ഡേയിൽ ഒരാൾ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് ഉണ്ട് എന്ന് കരുതുക ഈ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് നിങ്ങൾക്ക് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി എന്നുള്ളത് അയാൾ ജനിച്ചിട്ടുള്ള ഇയർ ആണ് എയ്റ്റ് എന്നുള്ളത് ജനിച്ചിട്ടുള്ള മന്ത് ആണ് അടുത്ത എയ്റ്റ് എന്നുള്ളത് ജനിച്ചിട്ടുള്ള ഡേ ആണ് ഡേ ഓഫ് ബർത്ത് ആണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ ശരിക്ക് ഇയർ മന്ത് ഡേ മൂന്നിന് മൂന്ന് ഇൻഡിജർ ഡാറ്റ ഐറ്റംസ് വേണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്തിനെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതിനൊരു സിംഗിൾ എലമെൻ്റ് ആയിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല നിങ്ങളൊന്നെങ്കിൽ ഇൻഡ് ഡേക്ക് ഇൻഡ് മന്ത് ഇൻഡ് പിന്നെ ഇയർ എന്നിങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് മൂന്ന് വേരിയബിളിനെ നിങ്ങൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യേണ്ടി വരും ഈ ഒരു കേസ് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കറക്റ്റ് ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ ചെയ്യുക നമ്മളൊരു വേറെ സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാക്കും ആ സ്ട്രക്ചറിനെ സ്ട്രക്റ്റ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന സ്ട്രക്ചറിന് ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന പേര് ഡേറ്റ് എന്നാണ് ഡേറ്റ് എന്നുള്ളൊരു പേര് കൊടുത്തു സ്ട്രക്റ്റ് ഡേറ്റിന് എനിക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിന് ഡേറ്റ് ടൈപ്പ് ഐറ്റംസ് ആണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യേണ്ടത് ഡേറ്റ് ടൈപ്പിന് എന്തൊക്കെയാണ് ഉണ്ടാവുക ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്തിൻ്റെ ഡേറ്റിലാണെങ്കിൽ ഉണ്ടാവുക അതിൻ്റെ ഇയർ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു വേരിയബിൾ ആവശ്യം ഉണ്ടാകും മന്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ ഒരു വേരിയബിൾ ആവശ്യം ഉണ്ടാകും ഡേ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ ഒരു വേരിയബിൾ ആവശ്യം ഉണ്ടാകും ഇതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വേരിയബിൾസിനെ ഞാൻ വേണം ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇൻഡ് ഡേനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ ഡി ഡി എന്നുള്ളൊരു വേരിയബിളിനെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു മന്തിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ എം എം എന്നുള്ള വേരിയബിളിനെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു ഇയറിനെ ബർത്ത് ഇയറിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വൈ വൈ എന്നുള്ള വേരിയബിളിനെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു ഇങ്ങനെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ ശേഷം ഇനി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക കറക്റ്റ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ഡേറ്റ് ടൈപ്പിൽ ഞാനൊരു വേരിയബിളിനെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാണ്
structure inside a structure. That's why we have a nested structure. Why do we have a nested structure? We have a nested structure. 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 We have a structure. We have a structure. We have a data elements of the structure. We have a structure. We have a data element. We have a CPP primitive data items. We have a derived data Data items are to lay array you say the matter represent the young ayula. In the Varnayal, where is structure the data element itself complex data item on the Nangil? Our data item in a Namaki denote the Jayan Mandi represent the Jayan Mandi where is structure and I can do room. Our structure type will be a variable and amade made a parental structure and the Jayan Divirum declare the Jayan Divirum. Here is the purpose in any English in the name of structure inside a structure, nested structure and the other. He is some of them in a key. This is the same thing. 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 S1 dot S1 in the variable day, DOB and the variable day. S1 dot DOB dot DOB can the variable day, DD and the variable day. S1 dot DOB dot DD in the number access. Up a S1 and the variable day, DOB and the data element in the DD in the data. Variable and Amal access to you. Ingre and Nipangal, where a student in Odi, a student in the birth year and entry and a minus story and an officer and the Nangal and the Jedani, see out, enter the birth year of student one, and the see in S one dot DOB dot DD. Ingre and a inner structure lay, a lingual nested structure level structure and a little lay, Arthur structure and a data elements in the Jayaga, access the Jayaga. If it is Namal use the Jayana. Operators over here to structure elements and access a UVN structure variable you say the matter in the one structure variable and the parallel garnum DOB and the other structure variable type of date you DOB and the variable you say the matter in the DD and access a young and the legal DOB dot DD and a DOB and the other sherry student in the lender of data element on a student in the number of digital variable s1 on a s1 in the DOB and so by get access a young and the legal s1 dot DOB as in the DD and access a young and the legal dot dd apo s1 dot dob dot dd s1 dot dob dot mm s1 dot dob dot yy endingane namaku nested structure lulla ee data elements gal namaku endu cheyam access cheyam itra karyane nested structure ennalla oru concept il parayunnathu Okay, we will see the next chapter in this chapter. We will see the next chapter in this chapter. 
കഴിയുന്ന ഒരു ചോദ്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു തിയറട്ടിക്കൽ ചോദ്യമാണ് ഈ ചോദ്യവും നിങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് മാർക്കിന് പലപ്പോഴും ഞാൻ പറഞ്ഞു ആദ്യത്തെ മൂന്ന് ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നും ഇരുപത് മാർക്കിനോളം നിങ്ങൾക്ക് പബ്ലിക് എക്സാമിന് തിയറിയിൽ വരുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു മേജർ ഭാഗം പകുതിയിലധികം ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നാണ് ആ ഒരു സംഭവം ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് അത് നിങ്ങളുടെ മൈൻഡിൽ കറക്റ്റായിട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കണം പകുതിയിലധികം മാർക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നാണ് വലിയൊരു ചാപ്റ്ററാണ് നിങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ഇതിൽ അടുത്തത് പറയുന്നത് ഈ ചോദ്യവും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ആവർത്തിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് പബ്ലിക് എക്സാമിന് മൂന്ന് മാർക്ക് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ അറേ ആൻഡ് സ്ട്രക്ചർ തിയറിറ്റിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മൾ രണ്ടിൻ്റെയും കൺസെപ്റ്റ് അറയുടെ കൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ പ്ലസ് വണ്ണിൽ പഠിച്ചതാണ് സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു പരിധി വരെ നമ്മൾ ഇത് വെച്ച് കൊണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ് അറയും സ്ട്രക്ചറും തമ്മിലുള്ള മാറ്റം എന്താണെന്ന് തന്നെ ഇതിലുള്ള ഒരു മൂന്ന് വ്യത്യാസങ്ങളെങ്കിലും നിങ്ങൾ രണ്ട് കോളംസ് ഇങ്ങോട്ട് ഒരു ടേബിൾ രൂപത്തിൽ എഴുതാൻ കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ മൂന്ന് മാർക്കും ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെടാതെ പരിപൂർണമായിട്ട് വാങ്ങാൻ കഴിയുന്നതാണ് എന്താണ് അറയും സ്ട്രക്ചറും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അറേ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം അറേ ഈസ് എ യു അറേ ഈസ് എ ഡിറൈവ്ഡ് ഡാറ്റാ ടൈപ്പ് അറേ ഈസ് എ ഡിറൈവ്ഡ് ഡാറ്റാ ടൈപ്പ് വൈൽ സ്ട്രക്ചർ എന്നുള്ളത് സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ താഴെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു സ്ട്രക്ചർ ഈസ് എ യൂസർ ഡിഫൈൻഡ് ഡാറ്റാ ടൈപ്പ് അറേ ഈസ് എ ഡിറൈവ്ഡ് ഡാറ്റ ടൈം സ്ട്രക്ചർ ഈസ് എ യൂസർ ഡിഫൈൻഡ് ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ഇതാണ് അറേയും സ്ട്രക്ചറും തമ്മിലുള്ള ഒരു വ്യത്യാസം അടുത്തൊരു വ്യത്യാസം എന്താണ് അറേയിലെ എലമെൻസ് എല്ലാം എന്തായിരിക്കും നിങ്ങൾക്കറിയാം സിമിലർ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡാറ്റ ഐറ്റംസ് ആയിരിക്കും സ്ട്രക്ചറിലെ എലമെൻസ് സിമിലറോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തോ ആയിരിക്കാം ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡാറ്റ ഐറ്റംസ് ആയിരിക്കാം അപ്പോൾ അറേയുടെ താഴെ അറേ എന്നുള്ള കോളത്തിൻ്റെ താഴെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം മക്കളെ അറേ എന്നുള്ള കോളത്തിൻ്റെ താഴെ നമ്മൾ എഴുതണം അറേ ഈസ് എ കളക്ഷൻ ഓഫ് ഇറ്റ് ഈസ് എ കളക്ഷൻ ഓഫ് വാട്ട് ഹോമോജീനിയസ് ഡാറ്റ ഐറ്റംസ് സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ താഴെ നിങ്ങൾ എഴുതണം കളക്ഷൻ ഓഫ് ഹെട്രോജീനിയസ് ഓർ ഹോമോജീനിയസ് ഡാറ്റ ഐറ്റംസ് രണ്ട് ഡിഫറൻസുകളായി അടുത്തൊരു ഡിഫറൻസ് എന്താണ് അറേയുടെ എലമെൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇൻഡി എ ഓഫ് ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞ കാട്ടി ഒരു അറേ ഉണ്ട് എന്ന് കരുതുക ആ അറയുടെ സൈസ് ടെൻ ആണ് അറയുടെ എലമെൻസിന് നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റിന് എ എന്നാണ് അറയുടെ പേര് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റിന് ആക്സസ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ പ്ലസ് വണ്ണിൽ പഠിച്ചതാണ് എ ഓഫ് സീറോ അറയുടെ ഇൻഡെക്സ് വെച്ച് കാട്ടാണ് അറയുടെ ഇൻഡെക്സ് സീറോ എന്നുള്ള ഇൻഡെക്സിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുക സൈസ് മൈനസ് വൺ ടെൺ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നയൻ എന്നുള്ള ഇൻഡെക്സ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും ഈ അറയുടെ ഇൻഡെക്സ് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന വേറൊരു പേരുണ്ടായിരുന്നു അറയുടെ സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് ഈ അറയുടെ ഇൻഡെക്സ് അല്ലെങ്കിൽ അറയുടെ സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടായിരുന്നു അറയിലുള്ള ഓരോ എലമെൻസിനെയും നമ്മൾ ആക്സസ് ചെയ്തിരുന്നത് ഇതേ കേസിൽ സ്ട്രക്ചറിലുള്ള എലമെൻസ് നമ്മൾ സ്റ്റുഡൻറ് ടൈപ്പിൽ സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാക്കി അതിൻ്റെ ഒരു വേരിയബിൾ നേരത്തെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിരുന്നു എസ് വൺ ആ എസ് വണ്ണിൻ്റെ നെയിമിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ ആക്സസ് ചെയ്തിരുന്നത് എസ് വൺ ഡോട്ട് നെയിം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡോട്ട് ഓപ്പറേറ്റർ യൂസ് ചെയ്ത് കണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ മൂന്ന് ഡിഫറൻസുകളായി ഒന്ന് അറേ ഡിറൈവ്ഡ് ഡാറ്റ ടൈപ്പാണ് സ്ട്രക്ചർ യൂസർ ഡിഫൈൻഡ് ഡാറ്റ ടൈപ്പാണ് അടുത്തത് അറേ ഈസ് എ കളക്ഷൻ ഓഫ് ഹോമോജീനിയസ് ഡാറ്റ ഐറ്റംസ് സ്ട്രക്ചർ ഈസ് എ കളക്ഷൻ ഓഫ് ഹോമോജീനിയസ് ഓർ ഹെട്രോജീനിയസ് ഡാറ്റ ഐറ്റംസ് മൂന്നാമത്തെ ഡിഫറൻസ് The elements of array are accessed using its index or subscript. That is the structure of the array. The elements of structures are accessed using dot operator. This is the same thing. We have to learn about the error concept. That is the difference. If you have an array, we have to say that it is a multi-dimensional array. If you have a concept of plus one, you have to recall it. We have to do a matrix program. We have to declare a two-dimensional array. If you have an array, we have to say that it is a multi-dimensional array. If you have an array, we have to say that it is a സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സ്ട്രക്ചർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് കാൾഡ് നെസ്റ്റഡ് സ്ട്രക്ചർ നാല് ഡിഫറൻസുകളായി അടുത്തൊരു ഡിഫറൻസ് ചെറിയൊരു കൺസെപ്റ്റൽ കാര്യം ഇതിൽ വരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അടുത്ത ഡിഫറൻസ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു സ്ട്രക്ചറിനെ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു സ്ട്രക്ട് സ്റ്റുഡൻറ് എന്ന് പറഞ്ഞാട്ട് സ്ട്രക്ട് സ്റ്റുഡൻറ് ഈ സ്റ്റുഡൻറ്റിൽ നമ്മൾക്കൊരു ഡാറ്റ ആയിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ നെയ
അതേപോലെ ടോട്ടൽ ഉണ്ട് എ ബി ജി ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഈ കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾക്ക് ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ നെയിമുകൾ മാത്രം ഒറ്റ സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ നെയിമ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ നമ്മൾക്കിപ്പോൾ ഒരു അൻപത് സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ നെയിമുകൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യണം എന്ന് കരുതുക അൻപത് ഇൻഡിജറിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെന്താ ചെയ്തിരുന്നത് ഇൻഡ് വേരിയബിളിൻ്റെ ഒരു പേര് കൊടുക്കും സൈസ് കൊടുക്കും ഇൻഡ് എ ഒ ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ നമുക്ക് എ എന്നുള്ള അറിയൽ എത്ര ഇൻഡിജർ ടൈപ്പ് ഡാറ്റ ഐറ്റംസിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാം അൻപത് ഇൻഡിജർ ടൈപ്പ് ഡാറ്റ ഐറ്റംസിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാം ഇതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് അൻപത് സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് അറേ ഓഫ് സ്ട്രക്ചർ ആണ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുക വളരെ സിമ്പിളാണ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ടൈപ്പിൽ ഒരു അറേ ഉണ്ടാക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റുഡൻറ്റ് നമ്മൾക്ക് അറേക്കൊരു പേര് കൊടുക്കുക സ്റ്റുഡൻറ്റ് എസ് ഒ ഫിഫ്റ്റി എന്ന് പറയുക സ്റ്റുഡൻറ്റ് എസ് ഒ ഫിഫ്റ്റീൻ നമ്മൾ ഇൻഡിജറിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ എന്ത് പറഞ്ഞിരുന്നു ഇൻഡ് എ ഒ ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തിനായിരുന്നു അൻപത് ഇൻഡിജർ ടൈപ്പ് ഡാറ്റ ഐറ്റംസിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു അറേ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിരുന്നു ആ അറയുടെ ഇൻഡെക്സ് എവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങുമായിരുന്നു സീറോയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുമായിരുന്നു ഫോർട്ടി നയനിൽ എൻ്റ് ചെയ്യായിരുന്നു ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ടൈപ്പിലാണ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ടൈപ്പിൽ ഒരു വേരിയബിൾ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ആ വേരിയബിളിൻ്റെ പേര് കൊടുക്കുന്നത് എസ് ആണ് അത് നമ്മൾ സൈസ് മെൻഷൻ ചെയ്തു എസ് ഒ ഫിഫ്റ്റീൻ അപ്പോൾ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ടൈപ്പിൽ ഒരു അറേ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യപ്പെടും സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇതിന് മെമ്മറി അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും മെമ്മറി അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യാം മൊത്തത്തിൽ വരക്കുന്നില്ല നമ്മളുടെ പ്രാക്ടിക്കലിൽ ഒരു ഡിഫിക്കൽറ്റി ഉണ്ടാവും എസ് ഒ ഫിഫ്റ്റീൻ എന്നുള്ളത് മൊത്തത്തിൽ വരക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എസ് ഒ സീറോ ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റിൻ്റെ ഇൻഡെക്സ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും അറിയുടെ ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റിൻ്റെ ഇൻഡെക്സ് സീറോ ആയിരിക്കും എസ് ഒ സീറോ എസ് ഒ വൺ ഇവിടെ ഇത് സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ റോൾ നമ്പറിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ ഇത് സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ നെയിമിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ ഇത് സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ എം വൺ എം ടു എം ത്രീ ടോട്ടൽ എ ബി ജി എക്സെട്ര ഇങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റുഡൻറ്റിനെ നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത അറേയിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുക എസ് ഓഫ് സീറോ ഡോട്ട് റോൾ നമ്പറിലോട്ടാണ് അടുത്ത സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ എസ് ഓഫ് വൺ ഡോട്ട് റോൾ നമ്പറിലോട്ടാണ് എസ് ഓഫ് ടു ഡോട്ട് റോൾ നമ്പർ എക്സെട്ര 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 എസ് ഒ ഫോർട്ടി നയൻ ഡോട്ട് റോൾ നമ്പർ എന്ന് വരെ ഉണ്ടാകും ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അറേ ഓഫ് സ്ട്രക്ചർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ അഞ്ച് ഡിഫറൻസുകളിൽ ഏതെങ്കിലും മൂന്ന് ഡിഫറൻസ് എങ്കിലും ഈ അഞ്ചാമത്തെ ഡിഫറൻസ് നിങ്ങൾക്ക് അല്പം കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഒഴിവാക്കാം എക്സാമിന് മാക്സിമം ചോദിക്കുക ഈ തിയറട്ടിക്കൽ പാർട്ടിൽ നിന്ന് മൂന്ന് മാർക്കിനുള്ള ചോദ്യമാണ് മൂന്ന് മാർക്കിനുള്ള ചോദ്യം വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് അറേ ഈസ് എ ഡിറൈവ് ഡാറ്റ ടൈപ്പ് സ്ട്രക്ചർ ഈസ് എ യൂസർ ഡിഫൈൻ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് അറേ ഈസ് എ കളക്ഷൻ ഓഫ് ഹോമോജീനിയസ് ഡാറ്റ ഐറ്റം സ്ട്രക്ചർ ഈസ് എ കളക്ഷൻ ഓഫ് ഹോമോജീനിയസ് ഓർ ഹെട്രോജീനിയസ് ഡാറ്റ ഐറ്റംസ് എലമെൻസ് ഓഫ് അറേ ആർ ആക്സസ്ഡ് യൂസിങ് ഇറ്റ്സ് ഇൻഡെക്സ് ഓർ സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് എലമെൻസ് ഓഫ് സ്ട്രക്ചർ ആർ ആക്സസ്ഡ് യൂസിങ് ഡോട്ട് ഓപ്പറേറ്റർ സ്ട്രക്ചർ ഇൻസൈഡ് എ സ്ട്രക്ചർ ഈസ് കാൾഡ് നെസ്റ്റ് സ്ട്രക്ചർ അറേ ഇൻസൈഡ് എ സ്ട്രക് അറേ ഈസ് കാൾഡ് മൾട്ടി ഡയമെൻഷണൽ അറേ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ തിയറി പാർട്ടിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ് സ്ട്രക്ചർ എന്നുള്ള ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇത്ര കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ ശേഷം ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേര് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടാകും സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആൻഡ് പോയിൻറ്റേഴ്സ് എന്നായിരുന്നു സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആൻഡ് പോയിൻറ്റേഴ്സ് എന്താണ് പോയിൻറ്റർ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ശരിക്കും പോയിൻറ്റർ ഞാൻ നേരത്തെ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരുന്നു ഇൻ്റർവ്യൂകളിൽ നിങ്ങൾ പങ്കെടുക്കുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പലപ്പോഴും സി പി പി ബേസ്ഡ് ഉള്ള പ്രോഗ്രാംസ് അല്ലെങ്കിൽ സി പി പി ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കൺസെപ്റ്റൽ ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് ചോദിക്കുകയാണ് ഇൻ്റർവ്യൂ ബോർഡിലുള്ള മെമ്പേഴ്സ് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യേണ്ട ചോദ്യം സ്വാഭാവികമായിട്ടും സി പി പിയിലെ ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റിൽ നിന്നാണ് പോയിൻറ്റേഴ്സിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റിൽ നിന്നാണ് പല ഇൻ്റർവ്യൂകളിലും ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ പല പ്ലാൻ പല
ബൈറ്റുകൾ കൂടി ഒരു സിംഗിൾ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഡാറ്റനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ടെക്നിക്കലി പറയുന്ന വേർഡായിരുന്നു വേഡ് അപ്പോൾ ഈ വേഡിൻ്റെ ബേസ് അഡ്രസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ആ വേഡിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് എന്ന് പറയുക അല്ലെങ്കിൽ ഈ വേരിയബിളിൻ്റെ ബേസ് അഡ്രസ്സിനെയാണ് ഈ വേരിയബിളിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് എന്ന് പറയുക ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എ എന്നുള്ള വേരിയബിൾ ഇൻഡിജർ ടൈപ്പാണ് എ എന്നുള്ള വേരിയബിളിന് ഒരു മെമ്മറി അലോക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്ത മെമ്മറിക്ക് എന്തുണ്ട് അഡ്രസ് ഉണ്ട് പോയിൻ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു മക്കളെ പോയിൻ്റർ വാസ് വാട്ട് എക്സാക്ട്ലി വാസ് പോയിൻ്റർ പോയിൻ്റർ വാസ് എ സ്പെഷ്യൽ ഡാറ്റ ഐറ്റം ഓർ എ സ്പെഷ്യൽ സ്പെഷ്യൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് വേരിയബിൾ വിച്ച് കാൻ ഹോൾഡ് ദ അഡ്രസ് ഓഫ് എ വേരിയബിൾ ഓഫ് സെയിം ടൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്കിപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഇൻഡിജർ ടൈപ്പിൽ ഒരു വേരിയബിൾ ഉണ്ട് ഈ വേരിയബിളിന് ഒരു മെമ്മറി അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന മെമ്മറിക്ക് എന്തുണ്ട് ഒരു അഡ്രസ് ഉണ്ട് ആ അഡ്രസ്സിനെ ഒരു വേരിയബിളിൻ്റെ അഡ്രസ്സിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു വേരിയബിളിൻ്റെ അഡ്രസ്സിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന സ്പെഷ്യൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് വേരിയബിളിനെ അല്ലെങ്കിൽ സ്പെഷ്യൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡാറ്റ ടൈപ്പിന് ഡാറ്റ ഐറ്റംനെ ആണ് ഡാറ്റ ഐറ്റത്തിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് എന്ന് പറയുന്നത് പോയിൻ്റർ വേരിയബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് പോയിൻ്റർ വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാനുള്ള സിൻഡാക്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടാകും നിങ്ങൾക്കൊരു ഇവിടെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഇൻഡിജ എ ആണ് ഇൻഡിജർ ടൈപ്പ് വേരിയബിൾ എ ആണ് ഇൻഡിജർ ടൈപ്പ് വേരിയബിൾ ആയിട്ടുള്ള എയുടെ അഡ്രസ്സ് ഹോൾഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന പോയിൻ്റർ വേരിയബിളിൻ്റെ ടൈപ്പ് എന്തായിരിക്കണം ഇൻഡിജർ ടൈപ്പ് ആയിരിക്കണം നമ്മൾ പോയിൻ്ററിൻ്റെ ഡെഫിനിഷനിൽ കറക്റ്റ് പറയുന്നുണ്ട് പോയിൻ്റർ ഈസ് എ സ്പെഷ്യൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് വേരിയബിൾ വിച്ച് കാൻ ഹോൾഡ് ദ അഡ്രസ് ഓഫ് അനദർ വേരിയബിൾ ഓഫ് സെയിം ടൈപ്പ് ഓഫ് സെയിം ടൈപ്പ് ആ സെയിം ടൈപ്പ് എന്നുള്ള ഒരു സംഭവം പോയിൻ്ററിൻ്റെ ഡെഫിനേഷനിൽ വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഇന്ത്യയൊക്കെ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മെമ്മറി അഡ്രസ് ആയിട്ടുള്ള തൗസൻഡ് ഈ തൗസൻഡ് എന്നുള്ള അഡ്രസ്സിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു പോയിൻ്റർ വേരിയബിളിനെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാം ആ പോയിൻ്റർ വേരിയബിളിൻ്റെ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്തായിരിക്കണം ഇൻഡിജർ ആയിരിക്കണം പോയിൻ്റർ വേരിയബിളിനെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാനുള്ള സിൻഡാക്സ് അതിൻ്റെ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ആദ്യം പറയുക ഇൻഡിജർ എന്നിട്ട് പോയിൻ്റർ വേരിയബിളിനെ ആണ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് കാണിക്കാനും വേണ്ടി സി പി പി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിമ്പിൾ ഉണ്ട് സ്റ്റാർ ഇൻഡ് സ്റ്റാർ എന്നിട്ട് പോയിൻ്റർ വേരിയബിൾ നമ്മളൊരു പേര് കൊടുക്കും പി ടി ആർ എന്തെങ്കിലും പേര് കൊടുക്കുക പോയിൻ്റർ വേരിയബിൾ എന്നുള്ള എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ പി ടി ആർ പോയിൻ്റർ എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഷോർട്ട് ആയിട്ടുള്ള പേര് കൊടുത്താണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് പേരും കൊടുക്കാം ആ പേരുകൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടായിരിക്കാം നിങ്ങൾ പ്ലസ് വണ്ണിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നൊക്കെ വേരിയബിൾസിന് പേര് കൊടുക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ യൂസർ ഡിഫൈൻഡ് ഫംഗ്ഷൻസിന് പേര് കൊടുക്കുമ്പോൾ ക്ലാസ്സിന് പേര് കൊടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇതൊക്കെ ഐഡൻറ്റിഫയറുകളാണ് ഐഡൻറ്റിഫയറിന് പേര് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട റൂൾസുകളുണ്ട് ആ റൂൾസുകൾ ഫോളോ ചെയ്ത് കാട്ടി എന്തെങ്കിലും പേര് നമ്മളിവിടെ പോയിൻ്റർ വേരിയബിൾ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കാണുമ്പോൾ ഇത് ഈ സ്റ്റാർ കാണുമ്പോൾ തന്നെ സി പി പിൻ്റെ കമ്പൈലറിന് മനസ്സിലായിക്കോളും ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കൊണ്ട് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു പോയിൻ്റർ ടൈപ്പ് വേരിയബിളാണ് കാരണം ആ വേരിയബിൾ ഡിക്ലറേഷൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പ് നമ്മൾ എന്ത് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് സ്റ്റാർ എന്നുള്ള സിമ്പിൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ പോയിൻ്ററിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തിനെ ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്നാണ് മക്കളെ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ ഇൻഡി ഏല നയൻറ്റി എയ്റ്റിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് നയൻറ്റി എയ്റ്റ് എന്നുള്ള വാല്യൂ ആണ് ആ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് എന്നുള്ള വാല്യൂ സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുള്ള മെമ്മറി അഡ്രസ് ലൊക്കേഷൻ ഉണ്ട് ആ അഡ്രസ് ലൊക്കേഷൻ ഒരു അഡ്രസ് ഉണ്ട് ഒരു മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ ഉണ്ട് ആ മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ ഒരു അഡ്രസ് ഉണ്ട് ആ അഡ്രസ്സിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന സ്പെഷ്യൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് വേരിയബിൾ ആയിരുന്നു ആര് പോയിൻ്റർ ഇതിൻ്റെ അഡ്രസ്സിനെ നമ്മൾക്ക് ഈ പോയിൻ്ററിൽ പി ടി ആറിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിരുന്ന ഒരു ഓപ്പറേറ്റർ ഉണ്ടായിരുന്നു ആംബ്രസാൻഡ് ഇതിന് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പേരുണ്ടായിരുന്നു അഡ്രസ് ഓഫ് ഓപ്പറേറ്റർ നമുക്ക് ഏക്ക് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മെമ്മറിയുടെ അഡ്രസ്സിനെയാണ
ജേന സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുള്ള വാല്യൂ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് ആണ് പി ടി ആറിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന വാല്യൂ എന്താണ് നമുക്കളെ പറഞ്ഞത് പി ടി ആർ ഈസ് എ പോയിൻ്റർ വേരിയബിൾ പോയിൻ്റർ വേരിയബിൾ എന്താണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുക വേറെ ഒരു വേരിയബിളിൻ്റെ അതേ ടൈപ്പിലുള്ള വേറൊരു വേരിയബിളിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് ആണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുക അതിന് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മെമ്മറിയുടെ അഡ്രസ്സ് ഇവിടെ ആരുടെ അഡ്രസ്സ് സ്റ്റോർ ചെയ്യണം എന്നാണ് പറഞ്ഞത് എയുടെ അഡ്രസ്സ് എയുടെ അഡ്രസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എക്ക് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മെമ്മറിയുടെ അഡ്രസ്സ് എത്രയാണ് തൗസൻഡ് അപ്പോൾ ടൂ തൗസൻഡ് എന്ന് ഉള്ള മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ അത് പി ടി ആറിന് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മെമ്മറിയുടെ അഡ്രസ്സ് ആണ് അതിൽ വാല്യൂ ഇങ്ങോട്ട് എന്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്യും തൗസൻഡ് എന്നുള്ള എയുടെ അഡ്രസ്സ് സ്റ്റോർ ചെയ്യും ഇങ്ങനെ ഒരു വേരിയബിളിൻ്റെ അഡ്രസ്സിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്പെഷ്യൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് വേരിയബിൾ ആയിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ സ്പെഷ്യൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ആയിരുന്നു എന്ത് പോയിൻ്റർ ഇനി ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇത്രയും കൺസെപ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്രയും ഞാൻ എഴുതി ഇൻഡി എ ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി എയ്റ്റ് ഇൻഡി സ്റ്റാർ പി ടി ആർ ഈക്വൽ ടു ആംബ്രസ് ആൻഡ് എ ഇവിടെ ഞാൻ സി ഔട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് എക്സാമിന് ചോദിക്കാറുണ്ട് പ്രഡിക്ട് ദ ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് കോഡ് സ്നിപ്പറ്റ് ഓരോന്നിൻ്റെയും ഔട്ട്പുട്ട് കറക്റ്റ് പറയുക ഓരോ ഔട്ട്പുട്ട് കറക്റ്റ് പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനും നിങ്ങൾക്ക് അര മാർക്ക് വീതം വെച്ചിങ്ങാട്ട് ഉണ്ടാകും അങ്ങനെ നാല് ക്വസ്റ്റ്യനൊക്കെ ഉണ്ടാകും നാല് സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മൊത്തത്തിൽ രണ്ട് മാർക്കൊക്കെ വരാണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക സി ഔട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എയുടെ വാല്യൂ എയുടെ വാല്യൂ ഇവിടുത്തെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്തായിരിക്കും സ്വാഭാവികമായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് വളരെ സിമ്പിളാണ് എയുടെ വാല്യൂ എത്രയാണ് നയൻറ്റി എയ്റ്റ് ഇനിയിവിടെ ഞാൻ പറയുകയാണ് സി ഔട്ട് പി ടി ആർ സി ഔട്ട് പി ടി ആർ പി ടി ആറിലുള്ള വാല്യൂ പി ടി ആറിൽ എന്ത് വാല്യൂ മക്കളെ ഹോൾഡ് ചെയ്യണേ പി ടി ആറിൽ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നത് എയുടെ അഡ്രസ് ആണ് അഡ്രസ് ഓഫ് എ ആണ് അഡ്രസ് ഓഫ് എ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇതാണ് പി ടി ആർ പി ടി ആറിൽ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന വാല്യൂ അഡ്രസ് ഓഫ് എ എത്രയാണ് തൗസൻഡ് ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സി ഔട്ട് പി ടി ആർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് എന്ത് കിട്ടും ഔട്ട്പുട്ട് വിൽ ബി അഡ്രസ് ഓഫ് എ വിച്ച് ഈസ് തൗസൻഡ് ഇനി അടുത്തത് ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങളിവിടെ എങ്ങനെ കൊടുക്കുകയാണ് സി ഔട്ട് പി ടി ആർ എന്നുള്ളതിന് പകരം ആംബ്രസ് ആൻഡ് എ എന്ന് കൊടുക്കുകയാണ് സി ഔട്ട് ആംബ്രസ് ആൻഡ് എ എന്താണ് ആംബ്രസ് ആൻഡ് എ ആംബ്രസ് ആൻഡ് എ നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞു ആംബ്രസ് ആൻഡ് എ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അഡ്രസ് ഓഫ് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഡ്രസ് ഓഫ് എ നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് പി ടി ആറിലായിരുന്നു അഡ്രസ് ഓഫ് എ നെ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇവിടെയും നിങ്ങൾക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുക എയുടെ അഡ്രസ് എത്രയാണ് തൗസൻഡ് ആണ് ഏക്ക് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മെമ്മറിയുടെ അഡ്രസ്സ് തൗസൻഡ് ആണ് ഇവിടെ അടുത്ത് ശ്രദ്ധിക്കുക ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കാം സി ഔട്ട് ആംബ്രസ് ആൻഡ് അഡ്രസ് ഓഫ് പി ടി ആർ പി ടി ആറിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് പി ടി ആറിൽ തൗസൻഡ് എന്നുള്ള ഒരു അഡ്രസ്സ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മെമ്മറി പി ടി ആറിന് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്തണേ ആ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്ത മെമ്മറിക്ക് ഒരു അഡ്രസ്സ് ഉണ്ട് ബേസ് അഡ്രസ് ഉണ്ട് ആ ബേസ് അഡ്രസ് എത്രയാണ് ടൂ തൗസൻഡ് അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ആയിട്ട് ഉണ്ടാകുക പി ടി ആറിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് തന്നെ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സി ഔട്ട് ആംബ്രസ് ആൻഡ് അഡ്രസ് ഓഫ് പി ടി ആർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് ആയിട്ട് എന്തുണ്ടാകും ടൂ തൗസൻഡ് ഉണ്ടാകും അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതെന്തായാലും പോയിൻ്റ് റിവേരിയുമ്പോൾ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഈ ഒരു ചോദ്യം മസ്റ്റ് ആണ് സി ഔട്ട് സ്റ്റാർ പി ടി ആർ സി ഔട്ട് പി ടി ആർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞു പി ടി ആറിൽ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് തൗസൻഡ് ആണ് തൗസൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏക്ക് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മെമ്മറിയുടെ എന്തായിരുന്നു അഡ്രസ് ആയിരുന്നു സി ഔട്ട് സ്റ്റാർ പി ടി ആർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ മക്കളെ സ്റ്റാർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അഡ്ര ആംബ്രസ് ആൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അഡ്രസ് ഓഫ് ഓപ്പറേറ്റർ ആണ് സ്റ്റാർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വാല്യൂ അറ്റ് ഓപ്പറേറ്റർ ആണ് വാല്യൂ അറ്റ് വാല്യൂ അറ്റ് ഓപ്പറേറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളിവിടെ ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എങ്ങനെ വരെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റാർ പി ടി ആറിൽ എന്നുള്ളത് തൗസൻഡ് അപ്പോൾ വാല്യൂ അറ്റ് തൗസൻഡ് തൗസൻഡ് എന്നുള്ള മെമ്മറി ലൊക്കേഷനിലുള്ള വാല്യൂ തൗസൻഡ് എന്നുള്ള മെമ്മറി ലൊക
നമ്മൾ പോയിൻ്റർ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചു പോയിൻ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു പോയിൻ്റർ ഈസ് എ സ്പെഷ്യൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് വേരിയബിൾ വിച്ച് കാൻ ഹോൾഡ് ദ അഡ്രസ് ഓഫ് എ വേരിയബിൾ ഓഫ് സെയിം ടൈപ്പ് ഇതിനായിരുന്നു നമ്മൾ പോയിൻ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നത് നേരത്തെ ഞാൻ പോസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ബ്രേക്ക് എടുക്കുന്നതിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പായിട്ട് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു എക്സാമിന് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഇങ്ങോട്ട് മൂന്ന് മാർക്കിന് മസ്റ്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്ന കൺസെപ്റ്റുവൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ഈ കൺസെപ്റ്റുവൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യത്തിൽ പറയുന്നത് മൂന്ന് സംഭവങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു റിലേഷനുകളാണ് ഒന്ന് പോയിൻ്റർ വേരിയബിളും അറയും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ അടുത്തത് പോയിൻ്റർ വേരിയബിളും സ്ട്രിങ്ങും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ അടുത്തത് പോയിൻ്റർ വേരിയബിളും സ്ട്രക്ചറും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ എ പോയിൻ്റർ ആൻഡ് ആൻഡ് അറേ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ എ പോയിൻ്റർ ആൻഡ് എ സ്ട്രക്ചർ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ എ പോയിൻ്റർ ആൻഡ് എ സ്ട്രിങ് ഓർ എ ക്യാരക്ടർ ഇത് മൂന്ന് വെച്ചിങ്ങാട്ട് ഇതിൽ മൂന്നിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് വെച്ചിങ്ങാട്ട് മൂന്ന് മാർക്കിന് മൂന്നിൽ ഏതെങ്കിലും അല്ല ശരിക്കും രണ്ടെണ്ണ വരുള്ളൂ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ പോയിൻ്റർ ആൻഡ് അറേയോ അല്ലെങ്കിൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ പോയിൻ്റർ ആൻഡ് സ്ട്രിങ് ഇത് രണ്ടെണ്ണത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് വെച്ചിങ്ങാട്ട് ആറ് ചെറിയ കോഡ് സ്നിപ്പറ്റുകൾ തരും ആ കോഡ് സ്നിപ്പറ്റിന് ഔട്ട്പുട്ട് എഴുതാൻ പറയും ഓരോ ഔട്ട്പുട്ടിനും അര മാർക്ക് വീതം മൂന്ന് മാർക്കിന് ക്വസ്റ്റ്യൻ മസ്റ്റ് ആണ് നിർബന്ധമായിട്ടും ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ചോദിക്കുന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ള അതേ സംഭവമായിരിക്കും ചോദിക്കുക മക്കൾക്ക് എല്ലാവർക്കും പിഴക്കുന്നത് എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ള അതേ വാല്യൂസ് വെച്ചിങ്ങാട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും ബൈഹാർട്ട് ചെയ്തിങ്ങാട്ട് എക്സാമിന് പോകും ബൈഹാർട്ട് ചെയ്തിങ്ങാട്ട് എക്സാമിന് പോകുമ്പോഴുള്ള പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ള ഒരു വേരിയബിളിന് തന്നിട്ടുള്ള വാല്യൂ ചെറുതിനെ ഒന്ന് മാറ്റിയിട്ട് എക്സാമിന് തരും നിങ്ങൾ ബൈഹാർട്ട് ചെയ്തിങ്ങാട്ടാണ് പോയത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ കൺസെപ്റ്റുവൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിൽ അല്ല പോയത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ഔട്ട്പുട്ടുകൾ കറക്റ്റ് പ്രൊഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് എന്നുള്ള സബ്ജക്റ്റ് സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുകയാണ് കൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആയിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ വീണ്ടും അങ്ങോട്ട് പോവുകയാണ് എന്താണ് പോയിൻ്റർ വേരിയബിളും അറയും തമ്മിലുള്ള വണ്ണം ശ്രദ്ധിക്കുക ഞാനൊരു അറേനെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുകയാണ് ഇൻഡ് എ ഓഫ് ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു ഒരു പത്ത് നമ്പറുകൾ ഏതെങ്കിലും പത്ത് നമ്പറുകൾ പറയുക എയ്റ്റി സെവൻ സെവൻറ്റി സോറി ഫൈവ് നമ്പറുകൾ എയ്റ്റി സെവൻ സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് ഫോർട്ടി നയൻ സെവൻ നയൻ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ഇത്രയും നമ്പറുകളായി ഇങ്ങനെ ഞാനൊരു അറേനെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു അതിനെ അവിടെ തന്നെ ഞാൻ എന്തും ചെയ്തു ഇനീഷ്യലൈസും ചെയ്തു ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എൻ്റെ മക്കൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇതിന് സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും മെമ്മറി അലോക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും ഈ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മെമ്മറി എങ്ങനെ ആയിരിക്കും എ എന്നാണ് ഇതിന് നമ്മൾ ലോജിക്കൽ നെയിം ഇട്ട് ഇതിനെ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മെമ്മറിയിൽ ഇതിന് സീറോ എന്നുള്ള ഇൻഡെക്സ് ഉണ്ടാവും വൺ ഉണ്ടാവും ടു ഉണ്ടാവും ത്രീ ഉണ്ടാവും ഫോർ ഉണ്ടാവും ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് എ ഓഫ് സീറോ ആയിരിക്കും ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് എ ഓഫ് സീറോ എയ്റ്റി സെവൻ ആണ് സെക്കൻഡ് എലമെൻറ്റ് സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് തേർഡ് എലമെൻറ്റ് ഫോർട്ടി നയൻ അടുത്ത ഫോർത്ത് എലമെൻറ്റ് സെവൻ ഫിഫ്ത് എലമെൻറ്റ് നയൻ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിലുണ്ടായിരിക്കുക സപ്പോസ് എയുടെ ബേസ് അഡ്രസ്സ് തൗസൻഡ് ആയിരുന്നു എന്ന് കരുതുക ആദ്യത്തത് ഇൻഡിജർ ആയതുകൊണ്ട് നാല് വൈറ്റ് എടുക്കും തൗസൻഡ് മുതൽ തൗസൻഡ് തൗസൻഡ് വൺ തൗസൻഡ് ടു തൗസൻഡ് ത്രീ എന്നുള്ള അഡ്രസ് സ്പേസ് ആർക്ക് യൂസ് ചെയ്യും എ എഫ് സീറോനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ തൗസൻഡ് ഫോർ മുതൽ ഇതിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് തുടങ്ങും തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് മുതൽ ഇതിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് തുടങ്ങും തൗസൻഡ് ട്വൽവ് മുതൽ ഇതിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് തുടങ്ങും തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ മുതൽ ഇതിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് തുടങ്ങും ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് കരുതുകയാണ് ഇനി ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ എ പോയിൻ്റർ വേരിയബിൾ ആൻഡ് ആൻഡ് അറേ എന്നുള്ള എൻ്റെ റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്താ പറഞ്ഞു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഈ എ എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഒരു അറേ ആണല്ലോ ഈ ഈ എയുടെ ബേസ് അഡ്രസ്സ് എത്രയാണ് തൗസൻഡ് ആണ് വേരിയബിളിൻ്റെ ബേസ് അഡ്രസ്സ് ആണ് എ വേരിയബിൾ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ബേസ് അഡ്രസ
C O T A F zero on the one and the two makala eighty seven the two. There is some shame the little. C O T A F one and the one and seventy eight two. C O T A four and the one and the fourth index element of three and nine and the two. You know, worm C O T A and the Variga. C O T A and the one and the A and the other. I would a pair of matrone. I would a pair of carries what arrays base address. If the Vansalaki Ganyal, C O T A and the line output and the Irkun Gutta and the learning of the Sobai got him predicted young. Thousand and about a base address and the Tilla and the Nangil, thousand I can get together and the predict the Yangayu. Either Vetu and Dane, Ningalke examine a Palapoin, Choding and Chodika, Choding and Angan Iricum and the Yoshiganyal, on the CUTA and the Chodicum. Is it output and Iricum? Thousand Iricum. CUTA of zero on the Chodicum. Is it Ningalke, Valaria Swabaya to Ariana A of zero on the Varna Trane, eighty seven on it. A of zero. Anything about the Chodicum as a CUTA. Ambrasand A of zero and none. And the Ambrasand A of zero on the address of A of zero. A of zero on the one eighty seven. Eighty seven address. Eighty seven story. The total memory of base address at Rene. Thousand and so by atom within output and the iricum. Thousand and the iricum. In you are an England, the airport in Yan Chodikane, Seote, Ambrasand A of four. Within you saw by atom, class is Shadik and the Makalke. So, I get to automatic at an angle, Marbadi Barangayu. A four and an angle nine and the room. Address of A four and then a print in a address of A four and one and a train a four in the base address a train a thousand sixteen on it. In output Amakanutum, thousand sixteen on the room. But a Sweddy can't have a garum, Valeria the gum fascinating on a concept like a Manasila Giga, Serik Sredica. See out to A and the Varnapol, A and the Yenda and Amaka printed A being the name of Are, it carries what? It carries the base address of the Are. Angani Anna Maka see out to A and the Varimal and the T, thousand in the T. Nia see out to A and the Lane Pagaram, Yan Kodukun and Sredica Valeria the Garasagara Matula concept on it. See out to Star A and Urtu. C O T star A. A carries what base address base address at three thousand. C O T star A and one and the star and one and the number nine the parno. Ambrosand and one and the address of operator and star and one and the two are no value at operator are no. Apa A carries a thousand are value at two thousand value at two thousand and one and the thousand and the value at three makale eighty seven. 87. So, C out to star A in the Varna Yanum, C out to A of zero in the Varna Yanum, Ningle can the value to 87 good to. In either watching out to Ningle Kondi and Varna Shodin Jodikan, they can examine every year. In a logical understanding, Undi and the Ningle Soba, I get to Mather Makalkum, symbol IT, Idanga in the Karingalan, Idil, Adangirum, Anjo Aranum, Anangil Naranum, examine every room, Adnoro, Aramarki with a Motta and the Markin, Yerkwagatin, Anangil Aranum, Motta Munu Markri, Ningle Kipradish. So they can change in the day, see out to star of, see out to star of, Nivadayan, Idaka, see out to A plus three and the two. Sradika, Valare Adigam Sradika. C out to A plus three. Yenda C out to A plus three and the Varanial. Yen the Ladan Dairno, are you a pair Irno? Are you a pair and the whole day Yuga? Are you a base address? Above a thousand D and the Lilotani. Yen the Ladi, are you a base address on it? Address you lot and Ingle three Kutika and Yalenda Sambaika. Thousand three Augi Alasia, correct Sradika. Address you lot and Ingle incrementation of Alingle. Decrimination of Alingil plus so Alingil minus of so operation Jayan in the Nangil Moon address Gutta and Varanial thousand to Moon and a Gutti Ganyal thousand to Ganyat at the word of another thousand for a one the Gutti Ganyal Ibadatum, Yanama the Gutti Ganyatum, thousand eighty letum, Moon Ama the Gutti Ganyal Udatum, thousand to twelve. Ningal and then a print in a C out to A plus three and A plus three and Varanial, A and the address lot, Moon word address Gutti and the Shashal address. Muna Veda on the Gutiana thousand four, thousand eight, Munama the Gutiana Latrane, thousand twelve. So by atom, is in the output and Ingle Kituga, thousand twelve and Nairicum, thousand twelve and Nairicum. Never a young wound of the Umbada, Ingle complex and the Tonum, Pasha Manasla Gain and Valare, interesting um, simple item Manasla Gangaina, the idol of Rubatili, and a sherry or court name, but a lane of court name, but a Madayana. If a young Ingle to show the Kuna day, see out a star of. A plus three and nine and the See out to star of A plus three. And the Irkumakala output a see out to A plus three in the Marnapo Namaka and the Gutti. Yen and the base address on a base address load to moon address space equal Gutti and HLA thousand four thousand eight thousand twelve Gutti. See out to star of A plus three in the Marnapo A plus three thousand twelve one. 
Star of A plus three in the morning, star on the irno, value at two operator irno. Up a value at thousand to twelve. Value at two thousand to twelve and then a color seven on it. So by atom, it didn't output an angle can do two seven and the two. Valeria the interesting and a concept of a key. Nyadur Samba Marjodica. Ingana you make seven shelf show them around. See out. But a star A plus three and the characters Radica Parandasis into Lilane. Parandasis into Uli Lutta under the Nadia A plus three chain in the preference of operator. But Shadan. Nian Ingana Parandasis in the Uli Lala, the Ingana Gurthana. See out to star of A plus five and Urtu. See out to star of A plus five. Up a soba yatum left to right there, you command the operator work. Parandasis illa and the other one. Up a adium star of A. Star of A and the other one. A and the other one. A base address. Star of A and the other one. A base address. Value. Value at two base address. Value at two base address. At right. Number 87. A 87 lot. End the good one. Number 5. 87. End the value. One. Value lot. 5 good. Take any. Address lot. All good. Another. Room A lot. Another. You guys. One day two. Another. Element level. Number level. Good. Another. Another. Angle. A being. A as A holding the address of base address of the array. I load to good and one address load to good and address load to good and one address location or over to metrano good and after going to shift a button. Yeah, you would have a shining a star yale can good and star and one in your value at base address on a value at base address 87 and 87 lot of five would take a so by getting a good and output on the icum 92 and the icum 92 and the icum either on a year back at the noon. This is the same thing. This is the same thing. This is the same thing. This the following quotes. This is the same thing. 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 This is the point room. 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 This is Alangal Chodikan, Mona Mark and Chodikan Saji the Lade, relationship between a pointer and a string, or relationship between a pointer and a character. E pointer variable, character, manual pointer variable, string on the Mulla relationship with Chingate, Ingana Ide Pole, output of predictive Yanane, Uri Chodin Chodikan Saji the Ladonangil, the Alangil Ajandama the Paparam Pogunade, Namal Paparanu Chetula the Alangil, relationship between pointer and string. It will end until on the end of the examine, Mona Mark and Mustard and the Bandaman, what is some shula? A character for the Kerandam the concept in England, one goody, one good kind of concept. I can concept to catch a Jayan on the Ningle, Ningle, the Pariburna Shrada, Yuri Vishetil, any Param, one of Vishetil character and diagram. Characters for the Ka, and any barrow is some way do yane. Are in the Lamati, Shradiga. You have to example of the textbook. You have to say the textbook is a concept of the textbook. You have to say the textbook is a concept of the textbook. You have to say the textbook is a textbook. You have to say the textbook is a textbook. You have to say the textbook is a textbook. You have to say the textbook is a textbook. You have to say the textbook is a textbook. You Car. A character I can go to the STR and not very car STR. E car STR lay and textbook a parental storage in the string program and money program in the storage again. In a storage, the Ganya, Lingal Kariam, it in a storage again. Avashi, I tell a character of a color one, two, three, four, five, six. Seven character only. This seven character la one character na story ya natra baiti mamari one baiti mamari. So abai gatum seven character na story ya natra baiti mamari one dierum seven baiti mamari one dierum. Pasha bata seven character se one group aaki chedu onda ena. Aayu stringa imari thende stringi ne ende denote chayan mandi ningal plus one le parichetu thende stringa lim function sile. Avasan the index lote endu dum slash zero null character dum. So abai gatum idena story ya naamal ke yette baiti mamari aishe onda idena mamari allocation ingane erikunaga. Correctness radhika. 
എസ് ടി ആർ എന്ന ലോജിക്കൽ നെയിമിലെ പ്രോഗ്രാം പി ആർ ഒ ജി ആർ എ എം അവസാനത്തെ എലമെൻ്റ് ഇങ്ങോട്ട് സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ എൻ്റ് എത്തിയണ് എന്നുള്ള ഡിനോട്ട് ചെയ്യാനും വേണ്ടി സ്ലാഷ് സീറോ എന്നുള്ള ഒരു എലമെൻറ്റിനെ കമ്പൈലർ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യും ഇത്ര കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ പ്ലസ് വണ്ണിൽ പഠിച്ചതാണ് ഇവിടെ എസ് ടി ആർ ഓഫ് ഇതിന് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇത് ക്യാരക്ടർ അറിയണം അറേക്ക് എന്തുണ്ട് മക്കളെ ഇൻഡെക്സ് ഉണ്ട് ഇത് സീറോ ആണ് വൺ ആണ് ടു ആണ് ത്രീ ആണ് ഫോർ ആണ് ഫൈവ് ആണ് സിക്സ് ആണ് സെവൻ ആണ് ഇനി അടുത്തൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് സപ്പോസ് ഈ എസ് ടി ആറിൻ്റെ ബേസ് അഡ്രസ്സ് തൗസൻഡ് ആയിരുന്നു എന്ന് കരുതുക എസ് ടി ആറിൻ്റെ ബേസ് അഡ്രസ്സ് തൗസൻഡ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ പി തൗസൻഡിൽ ഉണ്ടാവുക ഓരോന്ന് ക്യാരക്ടറുകളാണല്ലോ ഓരോ ക്യാരക്ടറിനും എത്ര ബൈറ്റ് മെമ്മറി അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യണേ വൺ ബൈറ്റ് മെമ്മറി അപ്പോൾ ആറ് ഏതിലായിരിക്കും തൗസൻഡ് വണ്ണിൽ ഇതോ തൗസൻഡ് ടു തൗസൻഡ് ത്രീ എന്നുള്ള മെമ്മറി ലൊക്കേഷനിൽ ഇത് തൗസൻഡ് ഫോറിൽ ഇത് തൗസൻഡ് ഫൈവിൽ ഇത് തൗസൻഡ് സിക്സിൽ ഇത് തൗസൻഡ് സെവനിൽ എന്തുണ്ടാകും സ്ലാഷ് സീറോ എന്നുള്ള സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ എൻഡിങ് ക്യാരക്ടർ നാൾ ക്യാരക്ടർ ഉണ്ടാകും ഇത്രയും കൺസെപ്റ്റുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടായിരിക്കുക ഇനി നമ്മൾ പോവുകയാണ് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കൺസെപ്റ്റിലോട്ട് എന്താണ് കൺസെപ്റ്റ് പറയുന്നത് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് പറയുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ശ്രദ്ധിക്കുക കറക്റ്റ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ എസ് ടി ആറിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ ഞാനൊരു പോയിൻ്റർ വേരിയബിൾ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് പോയിൻ്റർ വേരിയബിൾ എനിക്ക് പി ടി ആർ എന്നുള്ള പേര് കൊടുക്കാം എന്ത് പേരും കൊടുക്കാം നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള പോയിൻ്റർ വേരിയബിൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ള അതേ പേര് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നത് എസ് ടി ആർ ഒരു സ്ട്രിങ് ആണല്ലോ സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് ഹോൾഡ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്ട്രിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു കളക്ഷൻ ഓഫ് സോ മനി ഓഫ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് കുറേ ക്യാരക്ടറുകൾ കൂടിയതായിരുന്നു കളക്ഷൻ ഓഫ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആയിരുന്നു എന്ത് സ്ട്രിങ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് ഹോൾഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന പോയിൻ്റർ വേരിയബിളിൻ്റെ ടൈപ്പ് എന്തായിരിക്കണം ക്യാരക്ടർ ടൈപ്പ് പോയിൻ്റർ വേരിയബിൾ ആയിരിക്കണം ഒരു ഇൻഡിജർ വേരിയബിളിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ ഇൻഡിജർ പോയിൻ്റർ വേരിയബിളിനെ സാധിക്കുള്ളൂ ഒരു ക്യാരക്ടറിൻ്റെ ഒരു ക്യാരക്ടർ വേരിയബിളിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാരക്ടർ വാല്യൂവിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് ഹോൾഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സ്ട്രിങ് ടൈപ്പ് വാല്യൂവിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് ഹോൾഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ക്യാരക്ടർ ടൈപ്പ് പോയിൻ്റർ വേരിയബിളിനെ സാധിക്കുള്ളൂ ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു ക്യാരക്ടർ ടൈപ്പ് പോയിൻ്റർ വേരിയബിൾ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ക്യാർ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എസ് പി എന്നുള്ള പോയിൻ്റർ വേരിയബിൾ ആണ് ഇനി അതേ പോയിൻ്റർ വേരിയബിളിന് അതേ പേര് തന്നെ കൊടുക്കുക ക്യാർ എസ് പിയിലോട്ട് എനിക്ക് ഇടേണ്ടത് എന്താണ് മക്കളെ എസ് ടി ആർ എന്നുള്ള സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ ബേസ് അഡ്രസ്സാ എസ് ടി ആർ എന്നുള്ള സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ ബേസ് അഡ്രസ്സ് എത്രയാണ് തൗസൻഡ് ആണ് എസ് ടി ആർ എന്നുള്ളത് അറിയാണല്ലോ അറയുടെ ബേസ് അഡ്രസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അറയുടെ അഡ്രസ്സ് വിൽ ബി ഹോൾഡഡ് ബൈ ഹൂം ഇറ്റ് സെൽഫ് അറയുടെ നെയിം ഇറ്റ് സെൽഫ് ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ തൊട്ട് മുമ്പ് പറഞ്ഞ റിലേഷൻ ആണ് നമുക്കിവിടെ എസ് ടി ആറിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് എസ് പിയിലോട്ട് ഇടാൻ വേണ്ടി അഡ്രസ് ഓഫ് എസ് ടി ആർ എന്ന് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്തുകൊണ്ടില്ല എസ് ടി ആർ എന്നുള്ളത് അറയുടെ പേരാണ് അറയുടെ പേര് ഇറ്റ് സെൽഫ് വിൽ ഹോൾഡ് വാട്ട് അറയുടെ ബേസ് അഡ്രസ്സ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇങ്ങനെ കൊടുത്താൽ മതി ക്യാർ സ്റ്റാർ എസ് പി കൾ ടി എസ് ടി ആർ ക്യാർ സ്റ്റാർ എസ് പി കൾ ടി എസ് ടി ആർ എന്ന് കൊടുക്കുമ്പോൾ എസ് ടി ആർ ബീങ് ദ നെയിം ഓഫ് അറേ എസ് ടി ആർ എന്ത് ഹോൾഡ് ചെയ്യും അറയുടെ ബേസ് അഡ്രസ്സ് സോ ദ ബേസ് അഡ്രസ് വിച്ച് ഈസ് തൗസൻഡ് വിൽ ബി സ്റ്റോർഡ് ഇൻ വാട്ട് എസ് പിയിൽ അപ്പോൾ എസ് പി എന്നുള്ള അതിനൊരു മെമ്മറി അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യും സപ്പോസ് അതിനെ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മെമ്മറിയുടെ ബേസ് അഡ്രസ്സ് ഫോർ തൗസൻഡ് എന്തെങ്കിലും ആയിരുന്നു എന്ന് കരുതാം ഈ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മെമ്മറിയിൽ എസ് ടി ആർ സ്റ്റോർ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എസ് ടി ആറിൻ്റെ ബേസ് അഡ്രസ്സ് എസ് ടി ആറിൻ്റെ ബേസ് അഡ്രസ്സ് എത്രയാണ് മക്കൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് തൗസൻഡ് ഈ തൗസൻഡ് സ്റ്റോർ ചെയ്യും ഇനി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് വളരെയധികം ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ് വളരെയധികം ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ് ഇവിടെ ഞാൻ ഇവിടെ നിങ്ങളോട് പറയുകയാണ് സി ഔട്ട് എസ് ടി ആർ എന്ന് പറയുകയാണ് നിങ്ങളൊന്നും ഒരിക്കലും ഈ ഒരു ഭാഗത്തോട്ട് നിങ്ങളുടെ ചിന്തകൾ പോയിട്ടുണ്ടാവില്ല വളരെയധികം ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ് സി ഔട്ട് എസ് ടി ആർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ
string in the address in a print from the Mikianangil. If you want to think of STR and print the STR and the string in the Ariuda Peran, Ariuda Peran the whole day, Ariuda base address. Among the English Ramikana than the base address and a print the Yanan, base address and a print the Yans Ramikianangil. Instead of printing the base address, our base address is Mudel, our base address is Mudel, our string in the end of the real content is printed. Asking in the end of the content. So, by a term, we STR and England printed as from Ukraine. STR are not thousand. Our dress will be in Okuma, our content and the string on it. Our day, our string in the end of the content is printed. Madan overloaded definition. Upon the England can the output to Tum, STR and the content P model, string in the end of the content and the Varanga and the output to Tum. Output will be what? Output will be program. The clear on the ஏன்னையாக்கிறுதுக்கிறேன். Vocês Address location and the string and last string of the name. But I am addressing a labrinde, the end in a printed STR of zero. STR of zero on the Varnayal, STR and zero the index in the Valian. STR and zero the index in the Valian the Makala P. Upon the output and the two characters ready, Kadaka character Mansla Kaida, the airport and an exam Jodika. It didn't output a Makandutum, P and the character Utum. In the Yamada Chodika and the Nakondi C out a Ambrasan address of STR of zero. Address of STR of zero. STR of zero is the address. STR of zero is the address. Is the address. STR of zero is the P. P is the address. Is the thousand. That thousand is the content. The string. So, by the way, the address is printed. We will see the address. 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 of STR of zero is the address. Exactly will be equal to what is out of STR. STR and the line is equal to the output and the output will be program. The string program itself. This is the output. This is the concept of this concept. This is the concept of R code snippet. If you have a code snippet, suppose C out STR of 2 and the code. This output is the output. This is the output. This is the output. STR of 2 and the output. STR of 2 is value. STR of 0 is P, 1 is R, STR of 2 is O. This is the output of O. Here, if you print STR of 2, you can print STR of 2. See out, address of STR of 0 is equal to what? Address of STR of 2 is equal to what? Address of STR of 2 is equal to what? Address of STR of 2 is equal to what? 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 Thousand to two hundred address in a printed Kumala, thousand to two hundred memory location in a content and the stringer. String in the address in a printed as a big more string in the address of printed and a program. Adu Mudal string in the end of the content of printed Jedu in the Varna. In the Varna, Yal, Idu Mudal, E string in the end of the day, Yamila lay. Abamaka output and the utum program in the O G R A M and the output utum. O G A O G R A M. Ini adalah ini orang baca tu, anda nengal ke manusia kiri kian dah. Nengal ala orang karakter itu manusia kiri kian dah. Beri konsep tu. Nampol string in de address ni printed je, yang saya mikum bol. Instead of the string address is getting printed. String in de address ni printed je, ini dengan apa keram. Address location muda le. String in de end beri ala kandang dia anda ano. Ada ane printed je, ye putuga. Ibu de ini adat tu resam oh, yang nengal lor jodi kian suppose. Yang berada printed ikan C O T. Ambrasand SP. SP na printed itu pola anda sambil kita berada yang minum water sambil anda SP ni ane printed ni negara. Suppose ni ane SP ni ane printed ni. SP ni baru ni ane dah iru. Nama kita bunda kita ni la pointer variable ni iru. Ini pointer variable anda hold ni diri ni de. 
ഈ സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ ബേസ് അഡ്രസ്സ് ആണ് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എസ്പിനെ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തിനെ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ ബേസ് അഡ്രസ്സിനെ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ ബേസ് അഡ്രസ്സിനെ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ബേസ് അഡ്രസ്സിലുള്ള എന്താണ് സ്ട്രിങ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ സ്ട്രിങ് ബേസ് അഡ്രസ്സ് മുതൽ അതിൻ്റെ എൻഡ് വരെ എന്ത് ചെയ്തു വരും പ്രിൻറ്റ് ചെയ്തു വരും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടും എന്ത് തന്നെ ആയിരിക്കും ഔട്ട്പുട്ട് വിൽ ബി വാട്ട് പ്രോഗ്രാം ഇറ്റ് സെൽഫ് അടുത്തൊരു കൺസെപ്റ്റ് ഇനി ഞാൻ ഇവിടെ എസ് പി പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം അടുത്ത് ഞാൻ ഇവിടെ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക സി ഔട്ട് സ്റ്റാർ ഓഫ് എസ് പി പ്ലസ് ത്രീ ഇങ്ങനെ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യിച്ചാൽ എന്തായിരിക്കും മക്കളെ ഔട്ട്പുട്ട് എസ് പിയിൽ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം എസ് പിയിൽ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്താ എസ് പിയിൽ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നത് ബേസ് അഡ്രസ്സാ ബേസ് അഡ്രസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ തൗസൻഡ് ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ പരാന്തസിസ് അതുകൊണ്ട് തൗസൻഡ് പ്ലസ് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തൗസൻഡിൽ നിന്ന് മൂന്നെണ്ണം കൂടി തൗസൻഡ് വൺ തൗസൻഡ് ടു തൗസൻഡ് ത്രീ ഇവിടെ എത്തി നിൽക്കും തൗസൻഡ് ത്രീ എന്നുള്ളതാവും തൗസൻഡ് പ്ലസ് ത്രീ തൗസൻഡ് ത്രീ അതിൻ്റെ വാല്യൂ അറ്റ് ഓപ്പറേറ്റർ ആണത് വാല്യൂ അറ്റ് തൗസൻഡ് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തൗസൻഡ് ത്രീ എന്നുള്ളതിലുള്ള വാല്യൂ തൗസൻഡ് ത്രീ എന്നുള്ള മെമ്മറി ലൊക്കേഷനുള്ള വാല്യൂ എന്താ മക്കളെ തൗസൻഡ് ത്രീ എന്നുള്ള മെമ്മറി ലൊക്കേഷനിലുള്ള വാല്യൂ ജി ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും ജി എന്ന് കിട്ടും ഇവിടെ കറക്റ്റ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതേ സംഭവം ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത് സി ഔട്ട് സ്റ്റാർ ഓഫ് എസ് പി പ്ലസ് ത്രീ എന്നുള്ളതിന് പകരം സി ഔട്ട് എസ് പി പ്ലസ് ത്രീ എന്ന് മാത്രം കൊടുത്തു സി ഔട്ട് എസ് പി പ്ലസ് ത്രീ എസ് പി പ്ലസ് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ മനസ്സിലാക്കി തൗസൻഡ് ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ തി സി ഔട്ട് എസ് ബി പ്ലസ് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക തൗസൻഡ് ത്രീ എന്നുള്ള മെമ്മറി അഡ്രസ് ലൊക്കേഷൻ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യണം പക്ഷേ തൗസൻഡ് ത്രീ എന്നുള്ള മെമ്മറി അഡ്രസ് ലൊക്കേഷൻ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അവിടെ സി ഔട്ടിൻ്റെ ഡെഫിനേഷനിൽ പോയി നോക്കുമ്പോൾ തൗസൻഡ് ത്രീയിലുള്ള കണ്ടൻറ്റ് എന്താ മക്കളെ സ്ട്രിങ് ആണ് സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ അഡ്രസ്സിനെ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചാൽ എന്താ സംഭവിക്കാൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അഡ്രസ്സ് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ പകരം അവിടെ മുതലുള്ള കണ്ടൻറ്റ് സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ എൻഡ് വരെ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ത് കിട്ടും തൗസൻഡ് ത്രീ മുതലുള്ള കണ്ടൻറ്റ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജി ആർ എ എം എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടും ജി ആർ എ എം ഇവിടെ എല്ലാ മക്കളും ഈ കൺസെപ്റ്റുകൾ ഞാൻ ക്ലാസ്സിൽ പറയുമ്പോൾ എന്നോട് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സാറേ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ ബേസ് അഡ്രസ്സിനെ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യിക്കുക ഒരു സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ ബേസ് അഡ്രസ്സിന് കാരണം സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ ബേസ് അഡ്രസ്സിന് നമ്മൾ എങ്ങനെ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാലും സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ ബേസ് അഡ്രസ്സിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ വരുന്ന സംഭവം എന്താ സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ ബേസ് അഡ്രസ്സ് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നത് സ്ട്രിങ് ബീങ് ആൻഡ് അറേ അറയുടെ നെയിം ഹോൾഡ് ചെയ്യും അറയുടെ നെയിമിനെ നമ്മൾ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ ബേസ് അഡ്രസ്സ് നമുക്ക് കിട്ടില്ല കാരണം അതിന് ഓവർലോഡ് ഡെഫിനിഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സ്ട്രിങ് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാരക്ടർ അറയുടെ ബേസ് അഡ്രസ്സിന് നമുക്ക് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ചെയ്യുക എന്ന് എന്നെ കൊണ്ട് പലപ്പോഴും പല മക്കളും ചോദിക്കാറുണ്ട് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് കുറച്ചൊരു കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ് പക്ഷേ കറക്റ്റ് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഞാൻ എസ് ടി ആറിനെ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് പ്രോഗ്രാം കിട്ടി ഞാൻ എസ് ടി ആറിനെ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യിക്കുമ്പോൾ പ്രോഗ്രാം കിട്ടി ഞാൻ എസ് ടി ആറിനെ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യിക്കുന്നതിന് പകരം സി ഔട്ട് ആംബ്രസ് ആൻഡ് എസ് ടി ആർ ആംബ്രസ് ആൻഡ് എസ് ടി ആർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ മക്കളെ അഡ്രസ് ഓഫ് എസ് ടി ആറിനെ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാണ് എസ് ടി ആർ ഇറ്റ് സെൽഫ് അറയുടെ പേരായത് കൊണ്ട് എസ് ടി ആർ ഇറ്റ് സെൽഫ് ബിൽ ഹോൾഡ് വാട്ട് തൗസൻഡ് ആ തൗസൻഡിനെ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ എസ് ടി ആറിനെ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ എന്തിനെ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യിക്കുകയാണ് തൗസൻഡിനെ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യിക്കുകയാണ് തൗസൻഡിനെ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഓവർലോഡ് ഡെഫിനിഷൻ വർക്ക് ചെയ്ത് ഇങ്ങോട്ട് തൗസൻഡ് എന്നുള്ള മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ മുതൽ അവിടെയുള്ള കണ്ടൻറ്റ് മുതൽ
ആ ലിങ്ക്ലിസ്റ്റിൻ്റെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ശരിക്കും ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്ന ഈ ഒരു റിലേഷൻ വെച്ച് ഇങ്ങോട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് കറക്റ്റ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് ഞാൻ കരുതിയാണ് ഇത് എറൈസ് ചെയ്യാണ് എൻ്റെ മക്കളും ഇങ്ങോട്ട് വരിക ഞാൻ ഇവിടെ നേരത്തെ നമ്മളൊരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് പറഞ്ഞ സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു അതേപോലെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് അത്രയൊന്നും ഡീറ്റെയിൽസ് ഇല്ല സ്ട്രക്റ്റ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഈ സ്റ്റുഡൻറ്റ് എന്നുള്ള സ്ട്രക്ചറിൽ നമ്മൾ രണ്ട് രണ്ട് സ്ഥാനങ്ങളെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ റോൾ നമ്പറും നെയ്മും മാത്രം ഇൻഡ് റോൾ അണ്ടർ സ്കോർ നമ്പർ ക്യാർ നെയ്മ് ഓഫ് ട്വൻറ്റി എന്നിട്ട് ഇവിടെ ഒരു വേരിയബിൾ ഉണ്ടാക്കണം വേരിയബിൾ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാലാണ് നമ്മൾക്ക് എന്ത് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ നമ്മൾ പറഞ്ഞു മെമ്മറി അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ടൈപ്പിൽ ഒരു വേരിയബിൾ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് എസ് വൺ ഈക്വൽ ടു ഇതിലോട്ട് ഞാൻ വാല്യൂ സ്റ്റോർ ചെയ്യുകയാണ് എസ് വണ്ണിൻ്റെ റോൾ നമ്പർ നേരത്തെ കൊടുത്ത റോൾ നമ്പർ തന്നെ കൊടുക്കാം ഹൺഡ്രഡ് നോട്ട് വൺ എസ് വണ്ണിൻ്റെ നെയിമിലോട്ട് ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന പേര് റോജർ എന്ന് തന്നെയാണ് ഇങ്ങനെ കൊടുത്തു എന്ന് കരുതുക ഇതിന് സ്വാഭാവികമായിട്ടും മെമ്മറി അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യും ഇതൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചതാണ് എസ് വണ്ണിനെ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന മെമ്മറി എങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഹൺഡ്രഡ് വണ് ഇവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്യും ഇതിൻ്റെ തൗസൻഡ് ആണെങ്കിൽ തൗസൻഡ് ഫോർ മുതൽ ഇത് തുടങ്ങും തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ത്രീയിൽ ഇത് എൻ്റ് ചെയ്യും ഇത്ര കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് തൗസൻഡ് മുതൽ തൗസൻഡ് ത്രീ വരെയുള്ള കണ്ടനിൽ എന്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്യും ഹൺഡ്രഡ് നോട്ട് വൺ തൗസൻഡ് ഫോർ മുതൽ തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ത്രീ വരെയുള്ള ഇതിൽ എന്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്യും റോജർ എന്നുള്ള സ്ട്രിങ് ഇത് മൊത്തം യൂസ് ചെയ്യില്ല അതിലുള്ള കുറച്ച് മെമ്മറി സ്പേസ് ആയി യൂസ് ചെയ്യുള്ളൂ എൻ്റിൽ എത്തി കഴിഞ്ഞാൽ സ്ലാഷ് ജീറോട്ടും ബാക്കിയുള്ള മെമ്മറി സ്പേസ് ഫ്രീ ആയിട്ട് വേസ്റ്റ് ആയി പോകും ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കൺസെപ്റ്റുകളാണ് നമ്മളതിൻ്റെ ഇൻ ഡീറ്റെയിൽസിലോട്ട് പോകുന്നില്ല ഫോർ ദ ടൈം ബീ നമുക്ക് ടൈം ഏതാണ്ട് എൻഡായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഈ ചാപ്റ്റർ തന്നെ നമുക്ക് തീരുന്ന കുറച്ചുകൂടെ കൺസെപ്റ്റുകൾ ഇതിൽ വരാനുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഒരു അല്പം ഒന്ന് സ്പീഡ് കൂട്ടാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ എൻ്റെ കൂടെ പരമാവധി ഫോളോ ചെയ്യണം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ ഞാൻ ഈ എസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ടൈപ്പ് വേരിയബിളാണ് ഇൻഡിജർ ടൈപ്പ് വേരിയബിളിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് ഹോൾഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്ത് ടൈപ്പ് വേരിയബിൾ ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നു ഇൻഡിജർ ടൈപ്പ് വേരിയബിൾ ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് ഇനി സ്റ്റുഡൻറ്റ് ടൈപ്പുള്ള എസ് വണ്ണിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ ഒരു പോയിൻറ്റ് വേരിയബിൾ ഉണ്ടാക്കണം സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആ പോയിൻറ്റ് വേരിയബിളിൻ്റെ ടൈപ്പ് എന്തായിരിക്കും മക്കളെ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ടൈപ്പ് പോയിൻറ്റ് വേരിയബിൾ ആയിരിക്കും ഇൻഡിജർ ടൈപ്പ് വേരിയബിളിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ ഇൻഡിയയുടെ അഡ്രസ്സ് ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ ഇൻഡ്യ സ്റ്റാർ പി ടി ആർ ഉണ്ടാക്കി സ്റ്റുഡൻറ്റ് എസ് വണ്ണിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് ഹോൾഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ സ്റ്റുഡൻറ്റ് സ്റ്റാർ പി ടി ആർ ഉണ്ടാക്കേണ്ടി വരും വളരെ സിമ്പിളാണ് കൺസെപ്റ്റ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് സ്റ്റാർ പി ടി ആർ സ്റ്റുഡൻറ്റ് സ്റ്റാർ പി ടി ആർ എന്നുള്ളതിൽ എനിക്ക് ആരുടെ അഡ്രസ്സ് ഹോൾഡ് ചെയ്യാം ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് ടൈപ്പ് വേരിയബിളിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് ഇവിടെ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ടൈപ്പ് വേരിയബിൾ ആരാ എസ് വൺ ആണ് ഈ എസ് വണ്ണിൻ്റെ അഡ്രസ്സിനെ ഞാൻ അഡ്രസ് ഓഫ് എസ് വണ്ണിനെ ഞാൻ എന്തിലോട്ടിട്ടു പി ടി ആറിലോട്ടിട്ടു ഇനി ഇവിടെ പറയുന്ന റിലേഷൻ കറക്റ്റ് ശ്രദ്ധിക്കുക പറയുന്ന റിലേഷൻ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എസ് വൺ എന്നുള്ളത് എന്തായിരുന്നു സ്റ്റുഡൻറ്റ് എന്നുള്ള സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ വേരിയബിൾ ആയിരുന്നു ഈ വേരിയബിൾ യൂസ് ചെയ്ത് ഇങ്ങോട്ട് നമ്മൾ ഈ റോൾ നമ്പറിനെ ആക്സസ് ചെയ്ത് എസ് വൺ ഡോട്ട് റോൾ നമ്പർ എന്നായിരുന്നു സ്ട്രക്ചർ വേരിയബിൾ യൂസ് ചെയ്ത് ഇങ്ങോട്ട് സ്ട്രക്ചർ എലമെൻറ്റിനെ ആക്സസ് ചെയ്തത് എന്തായിരുന്നു സ്ട്രക്ചർ വേരിയബിൾ യൂസ് ചെയ്ത് സ്ട്രക്ചർ എലമെൻറ്റിനെ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത ഓപ്പറേറ്റർ എന്തായിരുന്നു ഡോട്ട് ഓപ്പറേറ്റർ ആയിരുന്നു ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇത് നിങ്ങളിവിടെ ഒരു പോയിൻ്റ് വേരിയബിൾ ഉണ്ടാക്കിയാണ് ഈ പോയിൻ്റ് വേരിയബിൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇവിടെ ഒരു മെമ്മറി അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യും സപ്പോസ് അതിനെ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്ത മെമ്മറിയുടെ ബേസ് അഡ്രസ്സ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആയിരുന്നു തരില്ല ആ ഫൈവ് തൗസൻഡിൽ ആരുടെ അഡ്രസ്സ് ഹോൾഡ് ചെയ്യണമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് എസ് വണ്ണിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് എസ് വണ്ണിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് പറഞ്ഞാൽ അത്രയാണ് ബേസ് അഡ്രസ്സ് തൗസൻഡ് ആണ് ഇത് പി ടി 
റോൾ നമ്പറിനെ ആക്സസ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻസ്റ്റഡ് ഓഫ് ആക്സസിങ് സ്ട്രക്ചർ എലമെൻറ്റ് യൂസിങ് സ്ട്രക്ചർ വേരിയബിൾ സ്ട്രക്ചർ പോയിൻ്റർ വേരിയബിൾ യൂസ് ചെയ്ത് കണ്ട് നമ്മൾ എന്തിനെ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക സ്ട്രക്ചർ എലമെൻറ്റിനെ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ഓപ്പറേറ്റർ ആരോ ഓപ്പറേറ്റർ ആണ് ഏത് ഓപ്പറേറ്റർ ആണ് ആരോ ഓപ്പറേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പി ടി ആർ വെച്ച് എസ് വൺ വെച്ച് കണ്ടാണെങ്കിൽ എസ് വൺ ഡോട്ട് റോൾ നമ്പർ എന്ന് പറയും പി ടി ആർ വെച്ച് പി ടി ആർ ആരുടെ അഡ്രസ് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എസ് വണ്ണ് ആ പി ടി ആർ വെച്ച് എനിക്ക് എസ് വണ്ണിൻ്റെ റോൾ നമ്പറിനെ ആക്സസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പി ടി ആർ ആരോ ഓപ്പറേറ്റർ റോൾ നമ്പർ എന്ന് പറയും എനിക്ക് ഇനി ഇവിടെ സി ഔട്ട് പി ടി ആർ ആരോ ഓപ്പറേറ്റർ റോൾ നമ്പർ എന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് എന്ത് കിട്ടും മക്കളെ ഹൺഡ്രഡ് നോട്ട് വൺ എന്ന് കിട്ടും ഇനി ഇതേപോലെ ഞാൻ ഇവിടെ സി ഔട്ട് പി ടി ആർ ആരോ ഓപ്പറേറ്റർ നെയിം എന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് എന്ത് കിട്ടും മക്കളെ പി ടി ആർ ആരോ ഓപ്പറേറ്റർ നെയിം പി ടി ആർ എന്നുള്ള പോയിൻറ്റർ വേരിയബിൾ ആണ് എന്തിൻ്റെ പോയിൻറ്റർ വേരിയബിൾ എസ് വണ്ണിൻ്റെ പോയിൻറ്റർ വേരിയബിൾ എസ് വണ്ണിൻ്റെ പോയിൻറ്റർ വേരിയബിൾ ആരോ ഓപ്പറേറ്റർ നെയിം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എസ് വണ്ണിൻ്റെ നെയിമിന് ആക്സസ് ചെയ്യപ്പെടും എസ് വണ്ണിൻ്റെ നെയിമിലോട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്ത വാല്യം എന്തായിരുന്നു റോജർ ആയിരുന്നു ഇതാണ് റിലേഷൻ എന്താണ് റിലേഷൻ സ്ട്രക്ചർ വേരിയബിൾ യൂസ് ചെയ്ത് കാട്ട് സ്ട്രക്ചർ എലമെൻറ്റിനെ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ ഡോട്ട് ഓപ്പറേറ്ററും സ്ട്രക്ചർ പോയിൻ്റർ വേരിയബിൾ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് സ്ട്രക്ചർ എലമെൻറ്റിനെ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ ആരോ ഓപ്പറേറ്ററും യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഇതാണ് റിലേഷൻ ചെറിയൊരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ബ്രേക്ക് മക്കളെ ഓക്കെ അപ്പോൾ മക്കളെ നമ്മൾ പോയിൻ്റർ പറഞ്ഞു പോയിൻ്ററുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കണ്ടിട്ടുള്ള തിയറി പറഞ്ഞു പോയിൻ്ററും അറയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം പറഞ്ഞു പോയിൻ്ററും സ്ട്രിങ്ങും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം പറഞ്ഞു പോയിൻ്ററും സ്ട്രക്ചറും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം പറഞ്ഞു സ്ട്രക്ചർ വേരിയബിൾ നമ്മളുടെ ബന്ധം പറഞ്ഞു ഇത്രയും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിങ്ങൾ പിന്നെ പഠിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് സ്റ്റാറ്റിക് ആൻഡ് ഡൈനാമിക് മെമ്മറി അലോക്കേഷൻ രണ്ട് രീതിയിലുള്ള മെമ്മറി അലോക്കേഷനുകളുണ്ട് ആ രണ്ട് രീതിയിലുള്ള മെമ്മറി അലോക്കേഷനുകൾ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ഇതേപോലെ പോയിൻ്റ് ഔട്ട് ചെയ്ത് കണ്ട് തിയറിറ്റിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് രണ്ട് രീതിയിലുള്ള മെമ്മറി അലോക്കേഷൻസ് തമ്മിലുള്ള സി പി പി ബീങ് കമ്പേൾഡ് ലാംഗ്വേജ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ രണ്ട് രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മെമ്മറി അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സ്റ്റാറ്റിക് മെമ്മറി അലോക്കേഷനും ഉണ്ട് ഡൈനാമിക് മെമ്മറി അലോക്കേഷനും ഉണ്ട് ഈ രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എക്സാമിന് ചിലപ്പോൾ മൂന്ന് മാർക്കിന് ചോദിക്കാറുണ്ട് തിയറിറ്റിക്കൽ പാർട്ടിൽ നിന്ന് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് എന്താണ് സ്റ്റാറ്റിക് മെമ്മറി അലോക്കേഷനും എന്താണ് ഡൈനാമിക് മെമ്മറി അലോക്കേഷനും നിങ്ങൾ നമ്മൾ നേരത്തെ സ്വാഭാവികമായിട്ട് പറഞ്ഞു ഇൻഡി എ ഇൻഡി ബി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാട്ട് നമ്മൾ വേരിയബിളിനൊക്കെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിരുന്നു സ്റ്റുഡൻറ്റ് എസ് വൺ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വേരിയബിളിനെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിരുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള വേരിയബിൾസിനൊക്കെ മെമ്മറി അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ആദ്യത്തെ സ്റ്റുഡൻറ്റ് എസ് വൺ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ തുടക്കം ത്തിൽ പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ എസ് വണ്ണിന് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്തായിരുന്ന ഫോർട്ടി ഫോർ ബൈറ്റ് മെമ്മറി ആയിരുന്നു ടോട്ടൽ ആ ഫോർട്ടി ഫോർ ബൈറ്റ് മെമ്മറി വേരിയബിൾസിനുള്ള മെമ്മറികൾ മൊത്തം വേരിയബിൾസിനുള്ള മെമ്മറി മൊത്തം 
ഈ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ കമ്പൈലേഷൻ സ്റ്റേജിൽ നിങ്ങൾ പ്രോഗ്രാം കമ്പൈൽ ചെയ്യുക എന്നൊരു പരിപാടിയുണ്ട് പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ എറർ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ആദ്യം പ്രോഗ്രാം കമ്പൈൽ ചെയ്യും എന്നിട്ട് പ്രോഗ്രാമിൽ സിൻഡാക്സ് എററുകളെ കണ്ടു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സി പി പിൻ്റെ കമ്പൈലർ നമുക്ക് മൊത്തം മെയിൻലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് തരും ആ സിൻഡാക്സ് എററുകളൊക്കെ റെക്റ്റിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ ശേഷം നമ്മൾ വീണ്ടും കമ്പൈൽ ചെയ്ത് ഡീബഗ്ഗിങ് എന്നൊക്കെ പറയാം ഫൈനിങ് ആൻഡ് റെക്ടിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് എറേഴ്സ് ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ ശേഷം നമ്മൾ ആ പ്രോഗ്രാമിനെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ കമ്പൈലേഷൻ ടൈമിൽ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോഗ്രാമിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാമിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാമിൽ നമ്മൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ടുള്ള വേരിയബിൾസിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മെമ്മറികൾ മൊത്തം പ്രോഗ്രാമിൽ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ടുള്ള വേരിയബിൾസിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മെമ്മറികൾ മൊത്തം എപ്പോൾ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യും കമ്പൈൽ ടൈമിൽ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യും കമ്പൈൽ ടൈമിൽ മെമ്മറി അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യും സാധാരണ നോർമൽ വേരിയബിൾസിന് ഇങ്ങനെ അല്ലാതെ ഒരു മെമ്മറി അലോക്കേഷൻ ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ അല്ലാതെ ഉള്ള മെമ്മറി അലോക്കേഷനാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നത് സ്റ്റാറ്റിക് മെമ്മറി അലോക്കേഷൻ എന്നല്ല ഡൈനാമിക് മെമ്മറി അലോക്കേഷൻ കമ്പൈൽ ടൈമിൽ മെമ്മറി അലോക്കേഷൻ ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാറ്റിക് മെമ്മറി അലോക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നത് എന്താണ് ഡൈനാമിക് മെമ്മറി അലോക്കേഷൻ എന്തിനാണ് നമുക്ക് ഡൈനാമിക് മെമ്മറി അലോക്കേഷൻ്റെ ആവശ്യം ഇതൊക്കെ കറക്റ്റ് അറിഞ്ഞിരിക്കണം മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം ഡൈനാമിക് മെമ്മറി അലോക്കേഷൻ്റെ ആവശ്യം എന്താ എന്താ മക്കളെ ഡൈനാമിക് മെമ്മറി അലോക്കേഷൻ്റെ ആവശ്യം നിങ്ങൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ച ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട് ഡൈനാമിക് അറേ ആ ഡൈനാമിക് അറയുടെ കൺസെപ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും അറിഞ്ഞിരിക്കുമെന്ത് ഡൈനാമിക് മെമ്മറി അലോക്കേഷൻ്റെ ആവശ്യം എന്താണ് എന്താണ് ആവശ്യം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സപ്പോസ് നമ്മൾ സാധാരണ കേസിലുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാം ഇതാണ് ഇൻഡി എ ഓഫ് ടെൻ എന്നൊക്കെ പറയും സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ റോൾ നമ്പറുകൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാനൊരു അറേ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് റോൾ നമ്പർ ഓഫ് ടെൻ ഇതിൽ പത്ത് സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ റോൾ നമ്പർ സ്റ്റോർ ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഒരു ഇൻഡി എൻ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും പ്രോഗ്രാമ് എഴുതി ശീലമുള്ള മക്കൾക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവും എൻ ഡി എൻ എന്നിട്ട് ഇവിടെ പ്രോഗ്രാമിൽ എന്ത് ചോദിക്കും സി ഔട്ട് എൻ്റെർ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് സി ഔട്ട് എൻ്റെർ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് എൻ്റെർ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ആ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസിനെ നിങ്ങൾ എന്തിലോട്ട് സ്വീകരിക്കുമായിരുന്നു സി ഇൻ എന്നിലോട്ട് സ്വീകരിക്കുമായിരുന്നു എന്നിട്ട് അഞ്ച് സ്റ്റുഡൻസ് അഞ്ച് സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അഞ്ച് സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ റോൾ നമ്പറിനെ നിങ്ങൾ എന്തിലോട്ട് ഈ അറയിലോട്ട് എന്ത് ചെയ്തായിരുന്നു ഇൻപുട്ട് ചെയ്യുമായിരുന്നു അതിന് നിങ്ങൾ ഫോർ ലൂപ്പൊക്കെ ചെയ്തുമായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള പ്രശ്നം എന്താ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളിവിടെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ടുള്ള അറയുടെ സൈസ് എത്രയാണ് ടെൻ ആണ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും എൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് എന്നുള്ള ഇനി യൂസർ റൺ ടൈമിലാണ് എൻ്റെലോട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് കീബോർഡിൽ നിന്നും യൂസർ ഇൻപുട്ട് വാല്യൂ കൊടുക്കണേ ടെണ്ണിന് മേലുള്ള ഒരു വാല്യൂ കൊടുക്കുകയാണ് ടെണ്ണിന് മേലുള്ള ഒരു വാല്യൂ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലുള്ള പ്രശ്നം എന്താ റോൾ നമ്പർ എന്നുള്ള അറേക്ക് എത്ര മെമ്മറി അലോക്കേറ്റ് ചെയ്ത് റോൾ നമ്പർ എന്നുള്ള നോർമൽ വേരിയബിളാണ് അറേ വേരിയബിളാണ് അറേ വേരിയബിളിന് കമ്പൈൽ ടൈമിൽ മെമ്മറി അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യും കമ്പൈൽ ടൈമിൽ ഇതിന് പത്ത് ഇൻറ്റു നാല് ഓരോ ഇൻറ്റിജറിനും നാല് ബൈറ്റ് വെച്ച് നാൽപ്പത് ബൈറ്റ് മെമ്മറി അലോക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് എന്നുള്ളതിന് സപ്പോസ് യൂസർ പതിനഞ്ച് സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എൻ്റർ ചെയ്യണമെന്ന് പറയുകയാണ് പതിനഞ്ച് സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ റോൾ നമ്പറുകൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര ബൈറ്റ് മെമ്മറി വേണം പതിനഞ്ച് ഇൻറ്റു നാല് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര ബൈറ്റ് മെമ്മറി വേണം സിക്സ്റ്റി ബൈറ്റ് മെമ്മറി വേണം പക്ഷേ റോൾ നമ്പർ എന്നുള്ള അറേക്ക് എത്ര ബൈറ്റ് മെമ്മറി അലോക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഫോർട്ടി ബൈറ്റ് മെമ്മറി അലോക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഇങ്ങനെ വരുന്ന കേസിൽ ഇങ്ങനെ വരുന്ന കേസിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ റോൾ നമ്പർ എന്നുള്ള അറയുടെ സൈസ് ഇവിടെ എന്താക്കണമെന്നോ ആദ്യം ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുക എൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് സി ഇൻ എൻ എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ റോൾ നമ്പർ ഇൻറ്റ് റോൾ നമ്പർ ഓഫ് റോൾ നമ്പർ ഓഫ് ടെൻ എന്നുള്ളതിന് പകരം എൻ എന്ന് കൊടുക്കാൻ കഴിയണം ഇൻഡ് റോൾ നമ്പർ ഓഫ് എൻ എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ യൂസർ പറയുകയാണ് ഫൺ അഞ്ച് സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ പറയുകയാണ് അഞ്ച് സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ സ്റ്റോർ ചെയ്യണമെന്ന്
അതേപോലെ റൺ ടൈം എറർ ഇതിൽ സിൻഡാക്സ് എറർ മാത്രമാണ് കമ്പൈലർ ക്യാച്ച് ചെയ്യുക അത് മാത്രമാണ് നമുക്ക് കമ്പൈലർ വെച്ചങ്ങാട്ട് റെക്ടിഫൈ ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ പ്ലസ് വണ്ണിൽ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വീണ്ടും ഇങ്ങോട്ട് വരിക ഇങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിന് മെമ്മറി എപ്പോഴും മക്കളെ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ എപ്പോഴും കിട്ടുക റൺ ടൈമിൽ റൺ ടൈമിൽ മെമ്മറി അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ മെമ്മറി അലോക്കേഷന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണെന്ത് ഡൈനാമിക് മെമ്മറി അലോക്കേഷൻ ഡൈനാമിക്കലി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിന് ഡൈനാമിക്കലി മെമ്മറി അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സി പി പിൻ്റെ കമ്പൈലറിന് മനസ്സിലാവണം എന്ത് ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിന് എപ്പോഴാണ് മെമ്മറി അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് റൺ ടൈമിലാണ് എപ്പോൾ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കമ്പിൾ ടൈമിൽ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി സി പി പി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കീവേഡ് ഉണ്ട് ന്യൂ എന്നുള്ള കീവേഡ് ഏതാണ് മക്കളെ കീവേഡ് ന്യൂ എന്നുള്ള കീവേഡ് സോ ദ കീവേഡ് ന്യൂ ഈസ് യൂസ് ടു റെപ്രസെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ വാട്ട് പർപ്പസ് ഇൻ ഓർഡർ ടു ടെൽ ദ കമ്പൈലർ ഇൻ ഓർഡർ ടു ഗീവ് ദ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ടു ദ കമ്പൈലർ ദാറ്റ് ഈ സ്റ്റേ ഇനി വരുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിന് ഡൈനാമിക്കലി ആണ് റൺ ടൈമിലാണ് മെമ്മറി അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ കമ്പൈലറിന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സി പി പിയിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കീവേഡാണ് എന്ത് ന്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനിവിടെ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കും ഇൻഡ്യ ന്യൂ ഓഫ് എൻ എന്ന് കൊടുക്കും ഇൻഡ്യ ന്യൂ ഓഫ് എൻ ഈ ന്യൂ എന്നുള്ള കീവേഡ് മീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഇത് കമ്പൈൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ലൈൻ ഈ ലൈൻ ഈ ലൈനൊക്കെ ഇങ്ങനെ കമ്പൈൽ ചെയ്യും കമ്പൈൽ ചെയ്ത് ഈ കം ലൈന് കമ്പൈൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ന്യൂ എന്നുള്ള കീവേഡ് മീറ്റ് ചെയ്തു ന്യൂ എന്നുള്ള കീവേഡ് മീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ സി പി പിൻ്റെ കമ്പൈലറിന് മനസ്സിലായി സി പി പിൻ്റെ കമ്പൈലറിൽ ന്യൂ എന്നുള്ള കീവേഡിന് പ്രീ ഡിഫൈൻഡ് ഡെഫിനിഷൻ എഴുതിയത് എന്താണ് എഴുതി ന്യൂ എന്നുള്ള കീവേഡ് മീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിന് എപ്പം മെമ്മറി അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല കമ്പൈൽ ടൈമിൽ മെമ്മറി അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ല എപ്പം അലോക്കേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി റൺ ടൈമിൽ മെമ്മറി അലോക്കേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ റൺ ടൈമിൽ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിന് മെമ്മറി അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ റൺ ടൈമിന് മെമ്മറി അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏത് കീവേഡിനെ യൂസ് ചെയ്യണം ന്യൂ എന്നുള്ള കീവേഡിനെ യൂസ് ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് ഒരു റൺ ടൈമിൽ എൻ സൈസുള്ള ഒരു അറേനെ കിട്ടും ആ എൻ എന്നുള്ളത് അൻപതോ നൂറോ യൂസർ എന്ത് വാല്യൂ ആണ് അടിച്ചതെന്ന് പറയട്ടെ ആ വാല്യൂ അത്രയും സൈസ് ഓഫ് ഇൻഡിജറിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള അറയുടെ ഒരു മെമ്മറി നമ്മളുടെ റാമിൽ എന്ത് ചെയ്യപ്പെടും അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും ഇങ്ങനെയുള്ള അറനെയാണ് നിങ്ങൾ എന്ത് എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നത് ഡൈനാമിക് അറ എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നത് മറ്റേ അറനെ നമ്മൾ സാധാരണ ഇൻഡി എ ഓഫ് ടെൻ കമ്പൈൽ ടൈമിൽ തന്നെ അറയുടെ സൈസ് പറയുകയാണ് അങ്ങനെയുള്ള അറേനെ നമ്മൾ സ്റ്റാറ്റിക് അറേ നോർമൽ അറേ എന്നൊക്കെ പറയും സ്റ്റാറ്റിക് അറേക്ക് മെമ്മറി അലോക്കേഷൻ കമ്പൈൽ ടൈമിലാണ് ഡൈനാമിക് അറേക്ക് മെമ്മറി അലോക്കേഷൻ എപ്പോഴാണ് റൺ ടൈമിലാണ് റൺ ടൈമിൽ മെമ്മറി അലോക്കേഷൻ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റൺ ടൈമിലാണ് ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിന് മെമ്മറി അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാകുന്ന ഉതകുന്ന വിധത്തിലുള്ള കീവേഡ് ഉണ്ട് സി പി ന്യൂ ആ കീവേഡ് നമ്മൾ ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ കൊടുക്കണം ന്യൂ എന്നുള്ള കീവേഡ് ഇനി ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വളരെയധികം കുറേ കൺസെപ്റ്റുകൾ വരുന്നുണ്ട് കറക്റ്റ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതിന് എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്നത് ഒന്നെങ്കിൽ ഡൈനാമിക് കറെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാനാണ് ഡൈനാമിക് കറെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇതേ ചോദ്യം നിങ്ങളൊരു ചോദിക്കും ഇന്ത്യൻ ഇതേ കോഴ്സിനെ പറ്റി എഴുതുക രണ്ട് മാർക്കിന് ചോദിക്കും ഒരു ഡൈനാമിക് കറെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാനുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എഴുതുക രണ്ട് മാർക്കിന് ഇന്ത്യൻ സി ഔ ടു എൻ്റർ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് സി ഇൻ എൻ ഇൻഡ് ന്യൂ ഓഫ് എൻ എന്ന് കൊടുക്കുക ഇൻഡ് ന്യൂ ഓഫൻ ഈ ന്യൂ എന്നുള്ളത് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ന്യൂ എന്നുള്ള കീവേഡാണ് സി പി പിൻ്റെ കമ്പൈലറിന് എൻ്റെ ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുക്കുന്നത് ഈ വരുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിന് ഈ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിന് എപ്പോഴാണ് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുക മെമ്മറി അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് റൺ ടൈമിലാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് റൺ ടൈമിലാവുന്നത് എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് എത്രയാണ് എന്നുള്ളത് യൂസർ എപ്പോഴാണ് അടിക്കുന്നത് പ്രോഗ്രാം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇനി ഈ എക്സാം ഇതിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വരുന്ന വേറൊരു ചോദ്യം എന്താണ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റാറ്റിക് മെമ്മറി അലോക്കേഷനും ഡ
സ്ട്രക്ചറൽ മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇൻഡി സ്റ്റാർ പി ടി ആർ ഈക്വൽ ടു ന്യൂ ഇൻഡോ ഫെൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ സി പി പി യുടെ കമ്പയിലർ എന്താ ചെയ്യുക ഇത് പി ടി ആറിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മെമ്മറി കമ്പയിൽ ടൈമിൽ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യും അത് സപ്പോസ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണെന്ന് കരുതുക ഫൈവ് തൗസൻഡ് എന്നുള്ള മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ ഇവിടെ ന്യൂ എന്നുള്ള കീവേഡ് മീറ്റ് ചെയ്തു സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇതിനുള്ള മെമ്മറി എപ്പോൾ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി എന്ന് മനസ്സിലായി റൺ ടൈമിൽ റൺ ടൈമിൽ യൂസർ എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ എടുക്കും സപ്പോസ് ഒരു ടു ടെൺ ഒക്കെയാണ് അടിച്ചെന്ന് കരുതുക ടെൺ എന്നുള്ള വാല്യൂ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ടെൺ ഇൻഡിജറിനെ സ്റ്റോറ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഏതോ ഒരു ബ്ലോക്ക് ഓഫ് മെമ്മറി അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യും ആ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്ത മെമ്മറിയുടെ അഡ്രസ്സ് സപ്പോസ് ത്രീ തൗസൻഡ് ആയിരുന്നു ബേസ് അഡ്രസ്സ് എന്ന് കരുതുക ടെൺ ഇൻഡിജറുകളായതുകൊണ്ട് തന്നെ ത്രീ തൗസൻഡ് മുതൽ ഇത് ഏത് വരെ ഉണ്ടാവും മക്കളെ ഓരോ ഇൻഡിജറിനും ഫോർ ബൈറ്റ് വീതം ത്രീ തൗസൻഡ് ത്രീ തൗസൻഡ് ഫോർ അടുത്ത് ത്രീ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് അടുത്ത് ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് ത്രീ തൗസൻഡ് തേർട്ടി സിക്സ് മുതൽ തുടങ്ങി അവസാനം ത്രീ തൗസൻഡ് തേർട്ടി നയൻ വരെ ഉണ്ടാകും ഈ ത്രീ തൗസൻഡ് തേർട്ടി നയൻ എന്നുള്ള മെമ്മറി അഡ്രസ് ബ്ലോക്ക് അഡ്രസ്സിലാണ് ഇതിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് നിൽക്കുക സപ്പോസ് ഈ ഡൈനാമിക്കലി അലോക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മെമ്മറിയുടെ ബേസ് അഡ്രസ്സ് ത്രീ തൗസൻഡ് ആയിരുന്നു എങ്കിൽ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്താ ചെയ്യാമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് ന്യൂ എന്നുള്ളത് കണ്ടതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിന് മെമ്മറി ഡൈനാമിക്കലി അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യും ആ ഡൈനാമിക്കലി അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അറയുടെ ബേസ് അഡ്രസ്സ് ഏത് വേരിയബിൾ എടുത്തു വെക്കും പി ടി ആർ എന്നുള്ള വേരിയബിൾ എടുത്തു വെക്കും പി ടി ആർ എന്നുള്ള വേരിയബിൾ പോയിൻ്റർ വേരിയബിൾ ആണ് അതിനപ്പം മെമ്മറി അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യും കമ്പയിൽ ടൈമിൽ മെമ്മറി അലോക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അതിനെ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്ത മെമ്മറി എത്രയാണ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണ് ആ ഫൈവ് തൗസൻഡിൽ ഇതിനെ ഡൈനാമിക്കലി അലോക്കേറ്റ് ചെയ്ത മെമ്മറിയുടെ ബേസ് അഡ്രസ് എത്രയായിരുന്നു ത്രീ തൗസൻഡ് എടുത്തു വെക്കും എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ എടുത്തു വെക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഡൈനാമിക്കലി അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന മെമ്മറികൾ നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു റൺ ടൈമിലാണ് റൺ ടൈമിൽ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന മെമ്മറികൾ ഏതൊക്കെ മെമ്മറി അഡ്രസ് സ്പേസുകളാണ് ഒരു പ്രോഗ്രാമിന് റൺ ടൈമിൽ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത് കമ്പൈലറിന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല കമ്പൈലറിന് ഏത് മെമ്മറി അഡ്രസ് സ്പേസുകൾ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്തു എന്നാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ കമ്പൈൽ ടൈമിൽ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മെമ്മറി അഡ്രസ് സ്പേസുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ആർക്ക് കീപ്പ് അപ്പ് ചെയ്യാൻ കീപ് ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ കമ്പൈലറിന് കീപ് ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നിങ്ങൾ പ്രോഗ്രാം റൺ ചെയ്തു എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തു ആ പ്രോഗ്രാം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ പ്രോഗ്രാമിന് കമ്പൈൽ ടൈമിൽ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മെമ്മറികളൊക്കെ ആര് കീപ് ട്രാക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും കമ്പൈലർ ട്രീ കീപ് ട്രാക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും ആ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ എക്സിക്യൂഷൻ ചെയ്ത് ഫിനിഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ കീപ് ട്രാക്ക് ചെയ്ത മെമ്മറികളൊക്കെ ഡി അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കമ്പൈലറിന് ആർക്ക് ഫോർവേഡ് ചെയ്യാം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിന് ഫോർവേഡ് ചെയ്യാം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം കമ്പൈൽ ടൈമിൽ ഇങ്ങനെ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മെമ്മറികളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും ഡി അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യും പക്ഷേ ഡൈനാമിക്കലി അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന മെമ്മറികൾ റൺ ടൈമിലാണ് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ആ മെമ്മറികൾ പറ്റിയുള്ള ഒരു വിവരവും ഏതൊക്കെ മെമ്മറികളാണ് ഈ പ്രോഗ്രാമിന് ഏതൊക്കെ മെമ്മറി അഡ്രസ് സ്പേസുകളാണ് നമ്മൾ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രോഗ്രാമിന് ഡൈനാമിക്കലി അലോക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത് കീപ് ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ ആർക്ക് കഴിയില്ല കമ്പൈലറിന് കഴിയില്ല ഇങ്ങനെ കമ്പൈലറിന് കഴിയാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഡൈനാമിക്കലി അലോക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മെമ്മറികൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്ത് ചെയ്യപ്പെടൂല ഡി അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടൂല അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പ്രോഗ്രാമിൽ ഏതൊക്കെ മെമ്മറികൾ ഡൈനാമിക്കലി അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ആ മെമ്മറികളൊക്കെ നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ടൈപ്പ് വേരിയബിളിലോട്ട് ഓരോ പോയിൻ്റർ വേരിയബിളിലോട്ട് എടുത്തു വെക്കണം എന്നിട്ട് പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ അവസാനം ആ പോയിൻ്റർ വേരിയബിളിലൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം ഡിലീറ്റ് എന്നുള്ള കീവേഡ് യൂസ് ചെയ്ത് കാട്ട് ഡിലീറ്റ് പി ടി ആർ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ അവസാനത്തെ റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെയൊക്കെ തൊട്ട് മുമ്പുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ആയി കാട്ട് പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറൊക്കെ നിങ്ങൾ പ്ലസ് വണ്ണിൽ പഠിച്ചതാണ് അത് വീണ്ടും പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങോട്ടൊന്നും പോകാത്തത് റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നതിനൊക്കെ തൊട്ട് മുമ്പായി കാട്ട് ഡൈനാമിക്കലി അലോക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ മെമ്മറികളെ എന്ത് ചെയ്യാനുള്ള ഡി അലോക
Abdi mana kalau kita ni mesti space, yang deh yang ni kalau deh ini program ni allocate deh. Ini pernah mesti space ni kalau deh allocate deh caya ni delete keyword ni kalau program ni kor terus lengan. Yang dah perasan kaya caya caya ni al. Ni kalau ramai ni mautan dah ni suppose ni kalau pernah 64 MB ni. Sudah kita wala re ada yang interesting aja lah konsep ni. Adi le 10 MB ni kalau deh program ni yang deh itu dynamically allocate deh. New on the keyword you say that. But she had to delete on the keyword you say that to deallocate the JLA instruction in the program. Program is telling us suppose the year 10 MB on a 64 MB. You know the program and allocated in an area. You know the program exit to say the guy in your room. Program exit to say the guy in your room. Correct is Rodica. Program exit to say the guy in your room. Program in the exit to say the guy in your room. Program in the exit to say the guy in your room. So by item dynamically allocated to say the 10 MB. Windom RAM in the operating system and the status to keep him. Allocated to memory to keep him. I'm going to keep the guy in your room. I'm going to keep the guy in your room. You're going to run in a barrel of program. I'm going to program. I'm going to program in the space to use a young to that. Car number is space already being used. It is already allocated. Yang mana baru? Paksa ada allocated jadi tu lah program. Nama kita ini jadi tu unde terminate jadi tu unde. Apa program ini dynamically allocated jadi tu lah memory deallocated jadi tu lah code. Nama kita ini lah. Ni dengan perasaan apa lah benda benda yang dia cuci ni. Ini program ni engkau ada R buat execute ya. R buat execute ya. Dan engkau ramai tu say space 64 MB ni. R buat execute ni dengan ni. Ada tu orang tu 10 MB space ni. Yang dia um allocated um. Rendah amat betul tuan dynamic kali 10 MB space ini space ini allocated yang kau, baru 10 MB space allocated um, baru 10 MB ingat anda ingat anda RAM ini ada, semua space itu allocated, anda ingat program ini semua instance itu close itu tuan, pasal anda ingat anda RAM full lah ingat kanom, ingat anda Windows itu malah ingat baru lah semua operating system itu ingat anda task manager lah kau boleh ingat RAM ini usage jatuh yang ini hard disk ini usage jatuh yang ini processor ini usage jatuh yang ini lah graph sekarang kau nak kau. Ingat eh, ninggal ko ori sistem oke hang je, yang anda nengil ori program ini endai dah mandi dynamically volley amount of memory allocated je, yang la code ida. Enam te, adat dialogue itu caya la kod, adin da tarade ya ida ada rikka. Ya ida ada iran dega inyal, sampai ikhna karena dia joci caya inyal, ah allocate itu dulu la memory, baru ori program ni mende yang tu la, use yang tu la. Karena ah operating system ah memory allocated yang dulu la status la kipe ya, adat dialogue itu caya itu tu na yang dulu tu nene. Ia ori fenomena na parah ina perah ina suradi kat eksam ni beranda nai memory leak. Memory leak. Nampol dynamically memory allocate itu cian new anda la keyword um. Dynamically allocate itu cian itu tu la memory deallocate itu cian delete anda la keyword um use um. Dynamically new anda la keyword use cian itu kundi allocate itu cian itu tu la semua memory galum delete anda la keyword use itu kundi proper right deallocate itu cian itu tu lengan. Proper right deallocate cian itu tu lengan. Walaupun rasa kerana ingatnya beranda memory block galah. Nampol parah ina peri orphan de memory block galah. Orphan memory block. Yang dah orphan memory block ini perih beranda ni kerana apa kalai? Nampola hari orphan sih nampol ya. Rakti dah kalau parents sih lata beri. Anu kita masih cebra hari kam. Yang ni lama kalai nampol ni nampol ya. Orphan orphan age kalau nampol ni nampol ni. Makadi anak ada mandi ranggal. Alah. Buat orphan memory block ini nampol ni yang dah. Ninggal ni ada orang program ni dynamic kalau memory allocate ni dino. Agar dialogue ni cahaya nampol kod ni. Apa program ni ini uti lahir nampol. A program ini engkau exit je itu kan yang ada um, a memory being allocated yang mana itu cuma evda kani kya operating system ini status ini kani kya. Macam a prog, ini dulu program ini ano, a memory allocated je itu tuan dah ini a program ini engkau hendak je itu tuan de, exit je itu tuan de. Apa ini dulu program ini ano, engkau a memory allocated je itu tuan dah ini de, adi exit je itu tu boleh um, a memory even after exiting the program associated with it. A memory in the status of window and then you know, allocated and then you have to remain here. Then the operating system is a threat to keep track of young Ayula. Here the program is a memory allocated. The program is a memory allocated. Exit itu tuan deh. Program ini exit itu cahaya ini dah satu umur dia logik itu yang kodai itu tuila. Ingan apa yang boleh? Ia itu program ini ayer nu. Itre ini barang terlebih dynamic memory allocated itu tuila dalam logik ini manusia tuila. Angan adalah memory blok na sebaya itu. Nampol 
പാരൻ്റ് ഇല്ല ഇത് ഏത് പ്രോസസ്സിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ മെമ്മറി ആണ് എന്നുള്ളത് വോയിസിന് കീപ്പ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ആ പ്രോഗ്രാമുകൾ എക്സെറ്റ് ചെയ്തിന് അങ്ങ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ആ ഒരു മെമ്മറി ബ്ലോക്കിന് അങ്ങനെയുള്ള മെമ്മറി ബ്ലോക്കിനെ നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഓർഫൺഡ് മെമ്മറി ബ്ലോക്കുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ കുറേ ഓർഫൺഡ് മെമ്മറി ബ്ലോക്കുകൾ ഉണ്ടാകും എന്ത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഡൈനാമിക് മെമ്മറി അലോക്കേഷൻ ഉള്ള കോഡ് നിങ്ങൾ വീണ്ടും വീണ്ടും എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാണ് അതിൽ ഡിയാലോക്കേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കോഡ് നിങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടില്ല അങ്ങനെയുള്ള പ്രോഗ്രാമുകൾ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഓർഫൺഡ് മെമ്മറി ബ്ലോക്കുകൾ ഇങ്ങനെ കൂടി 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 അത് നിങ്ങളുടെ റാമിൻ്റെ സൈസിനോളം അല്ലെങ്കിൽ റാമിൻ്റെ പൗതി സൈസിനോളം അല്ലെങ്കിൽ റാമിൻ്റെ ഒരു മേജർ പാട്ട് അതങ്ങോട്ട് കയ്യടക്കും അതങ്ങോട്ട് കയ്യടക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഭാഗം റാമിൻ്റെ അത്രയും ഭാഗം നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഒരു പ്രോഗ്രാമിന് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയൂല യൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിയൂല പക്ഷേ അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോഗ്രാം നിങ്ങൾ നമ്മളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ വരുന്ന ആ മെമ്മറി ബ്ലോക്കിനെ നമ്മൾ ഓർഫൻഡ് ബ്ലോക്കുകൾ എന്നും അങ്ങനെ ഒരു ഫിനോമിനെ നമ്മൾ മെമ്മറി ലീക്ക് എന്നും പറയും മെമ്മറി ലീക്ക് എന്നും പറയും ഇതൊക്കെ എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്നതാണ് ഈ കൺസെപ്റ്റ് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്നും ഇതിന് എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്ന സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു വെച്ചു പറയാൻ ബാക്കി വെച്ച കാര്യമുണ്ട് ഡൈനാമിക് മെമ്മറി അലോക്കേഷനും സ്റ്റാറ്റിക് മെമ്മറി അലോക്കേഷനും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്താണ് സ്റ്റാറ്റിക് മെമ്മറി അലോക്കേഷനും ഡൈനാമിക് മെമ്മറി അലോക്കേഷനും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഏതാണ്ട് ഒരു പിക്ചർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും സ്റ്റാറ്റിക് മെമ്മറി അലോക്കേഷൻ എപ്പോഴാണ് മെമ്മറി അലോക്കേഷൻ കമ്പേൽ ടൈമിലാണ് ഡൈനാമിക് മെമ്മറി അലോക്കേഷൻ എപ്പോഴാണ് മെമ്മറി അലോക്കേഷൻ റൺ ടൈമിലാണ് സ്റ്റാറ്റിക് മെമ്മറി അലോക്കേഷൻ്റെ കേസിൽ അലോക്കേഷനും ഡിയാലോക്കേഷനും ഒക്കെ ഉള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഒ എസ് എൻ ആര് പാസ് ചെയ്യും കമ്പേലർ പാസ് ചെയ്യും ഡൈനാമിക് മെമ്മറി അലോക്കേഷന് ഡൈനാമിക്കലി മെമ്മറി അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ന്യൂ എന്നുള്ള കീബോർഡ് യൂസ് ചെയ്യണം ഡൈനാമിക്കലി അലോക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മെമ്മറി ഡിയാലോക്കേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡിലീറ്റ് എന്നുള്ള കീബോർഡ് യൂസ് ചെയ്യണം ഡൈനാമിക്കൽ മെമ്മറി അലോക്കേറ്റ് കേസിൽ മെമ്മറി ലീക്ക് എന്നുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം അറൈസ് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട് സ്റ്റാർട്ടിങ് മെമ്മറി അലോക്കേഷൻ്റെ കേസിൽ മെമ്മറി ലീക്ക് എന്നുള്ള പ്രോബ്ലം ഒരിക്കലും അറൈസ് ചെയ്യില്ല കാരണം കമ്പേലർ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി മെമ്മറി അലോക്കേഷൻ ആൻഡ് ഡിയാലോക്കേഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഡൈനാമിക് മെമ്മറി അലോക്കേഷൻ്റെ കേസിൽ മെമ്മറി ലീക്ക് എന്നുള്ള റീസൺ മെമ്മറി ലീക്ക് എന്നുള്ള ഫിനോമിനൻ അറൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി ഡൈനാമിക് മെമ്മറി അലോക്കേഷനിൽ നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യും പോയിന്റ് റിവേരിയബിൾ യൂസ് ചെയ്യും സ്റ്റാറ്റിക് മെമ്മറി അലോക്കേഷനിൽ നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യൂല പോയിന്റ് റിവേരിയബിൾ യൂസ് ചെയ്യൂല ഈ ഡിഫറൻസുകളിൽ ഏതെങ്കിലും മൂന്ന് ഡിഫറൻസ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ടീ ത്രീ ഡിഫറൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയിൽ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള മുഴുവൻ മാർക്കും നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാവും മുഴുവൻ മാർക്കും നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാവും അടുത്ത ഒരൊറ്റ സിമ്പിൾ കൺസെപ്റ്റ് കൂടിയാണ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ ഉള്ളത് എന്നാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ സെൽഫ് റഫറൻഷ്യൽ സ്ട്രക്ചർ സെൽഫ് റഫറൻഷ്യൽ സ്ട്രക്ചർ ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റും നിങ്ങളുടെ മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിലെ ലിങ്ക് ലിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കൺസെപ്റ്റിന് വളരെയധികം ആവശ്യമുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ് അതിൻ്റെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷനും അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ ഡെഫിനേഷനൊക്കെ വളരെ പെട്ടെന്ന് നമ്മളതൊന്ന് പറഞ്ഞു തീർക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക എന്താണ് സെൽഫ് റഫറൻഷ്യൽ സ്ട്രക്ചർ നിങ്ങൾക്ക് പേര് തന്നെ കിട്ടും ഞാൻ ഇപ്പോൾ സ്ട്രക്ട് സ്റ്റുഡൻറ് ഉണ്ടാക്കണം സ്ട്രക്ട് സ്റ്റുഡൻറ് ഇതിലെനിക്ക് ഇൻഡ് റോൾ നമ്പർ സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ ഒരു എലമെൻറ്റ് റോൾ നമ്പറാണ് അതിൻ്റെ ടൈപ്പ് ഇൻഡിജറാണ് അടുത്തൊരു എലമെൻറ്റ് എനിക്ക് സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ റോൾ നമ്പർ നെയിം സ്റ്റോർ ചെയ്യണം ക്യാർ എ നെയിം ഓഫ് ട്വൻറ്റി ഈ സ്ട്രക്ചറിനെ എനിക്കൊരു സെൽഫ് റഫറൻഷ്യൽ സ്ട്രക്ചർ ആക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ശ്രദ്ധിക്കുക സെൽഫ് റഫറൻഷ്യൽ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സ്ട്രക്ചറിലെ എലമെൻറ്റ് ഒരു സ്ട്രക്ചറിലെ എലമെൻറ്റ് ഈ സ്ട്രക്ചറിൽ ഇപ്പോൾ ഏതൊക്കെ എലമെൻ്റ് ഉള്ളത് റോൾ നമ്പർ പറഞ്ഞ എലമെൻ്റ് ഉണ്ട് നെയിം പറഞ്ഞ എലമെൻ്റ് ഉണ്ട് റോൾ നമ്പറിൻ്റെ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് എന്താ ഇൻഡിജറാ നെയിമിൻ്റെ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് എന്താ ക്യാരക്ടറാ ഒരു സ്ട്രക്ചറിലെ എലമെൻറ്റ് ഒരു പോയിൻ്റർ വേരിയബിൾ ആണെങ്കിൽ ഒരു സ്ട്രക്ചറിലെ എലമെൻറ്റ് എന്താണ
ആ സ്ട്രക്ചറിനെ നിങ്ങൾ എന്ത് എന്ന് പറയും സെൽഫ് റെഫറൻഷ്യൽ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയും സെൽഫ് റെഫറൻഷ്യൽ സ്ട്രക്ചർ ഒരു സ്ട്രക്ചറിലെ എലമെൻറ്റ് ഒരു പോയിന്റ് വേരിയബിൾ ആയിരിക്കണം ഓഫ് ദ സെയിം ടൈപ്പ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ വരുന്നത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ വരുന്നത് നമ്മൾ തൽക്കാലം ഇന്ന് ക്ലാസ് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാൻ കൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പായിട്ട് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് എന്നുള്ള സബ്ജക്റ്റ് ഇതേപോലെ കൺസെപ്റ്റുകൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് കൺസെപ്ച്വൽ വിഷ്വലൈസേഷൻ നിങ്ങളുടെ മൈൻഡിലോട്ട് കറക്റ്റ് കയറ്റിയതിന് ശേഷം മാത്രം നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഇങ്ങനെ പഠിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ സബ്ജക്റ്റിനോട് അത്രത്തോളം താല്പര്യം തോന്നും വളരെയധികം ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള വളരെയധികം ഫാസിനേറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മളൊക്കെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ പല പ്രോഗ്രാമുകളും പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നതാ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിനോളം ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ശരിക്കും ഇതിനോളം ഓപ്പർച്യൂണിറ്റികൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന മറ്റ് സബ്ജക്റ്റുകൾ നമ്മളുടെ ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഇല്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിനോളം ഇവിടെ പ്രശ്നം വരുന്നത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് എന്നുള്ള സബ്ജക്റ്റ് മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുന്നതിന് പകരം പലപ്പോഴും ഭൂരിഭാഗം ഭൂരിഭാഗം അറ്റ്ലീസ്റ്റ് എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസും ത്രൂ ഔട്ട് കേരള പലപ്പോഴും കാണാതെ പഠിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കാണാതെ പഠിക്കുമ്പോൾ വരുന്ന പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഇത് മനസ്സിലാക്കി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ക്ലാസ് കേട്ടപ്പോൾ ഏതാണ്ടൊക്കെ കുറച്ചെങ്കിലും നിങ്ങളിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ പേർക്കെങ്കിലും ഒരു രണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നാലോ മാർക്കിന് അധികമായിട്ട് വാങ്ങാൻ ഉതകുന്ന രീതിയിൽ ഈ ക്ലാസ് ഉപകാരപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു അങ്ങനെ ഉപ ഉപകാരപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഏറ്റവും അധികം കൃതാർത്ഥത എൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും അധികം സന്തോഷവാനായിരിക്കുക ഞാൻ തന്നെയാണ് ഞാനെന്ന് മാത്രമല്ല ഇവിടെ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ വരുന്ന ഫിസിക്സിൻ്റെ ടീച്ചർമാരാണെങ്കിലും കെമിസ്ട്രിയുടെ ടീച്ചർമാരാണെങ്കിലും അവരൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് എടുത്തതിന് ശേഷം അതിൽ നിന്നും ആ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഒന്നോ രണ്ടോ മാർക്ക് നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒന്നോ രണ്ടോ സ്റ്റുഡൻറ്റിന് അധികം ലഭിക്കുമെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിന് അതിയായ സന്തോഷമുണ്ടാവും അതിയായ സന്തോഷമുണ്ടാവും നിങ്ങളോടുള്ള സ്നേഹമാണത് വേറെ ഒന്നും ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിനെ കൊണ്ട് നാം ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വരുന്ന ടീച്ചേഴ്സോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഉള്ള ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വേണ്ടി ഇത്ര നല്ല ഭംഗിയിൽ ഓർഗനൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എം എസ് എഫിൻ്റെ ഡിസ്ട്രിക്ട് കമ്മിറ്റിയോ നമുക്കൊന്നും ഇതിൽ സാമ്പത്തിക ലാഭമോ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല നിങ്ങളോടുള്ള സ്നേഹവും ഈ ഒരു പ്രൊഫഷനോടുള്ളതും എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് അതിയായി ഇത് ഈ ഒരു സംഭവം മാത്രമാണ് ഇവിടെ വരുന്ന എല്ലാ അധ്യാപകരുടെ മനസ്സിലും ഉള്ളത് ഇതിന് പുറമെ ഒന്നുമില്ല ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഒന്നോ രണ്ടോ പേർക്കെങ്കിലും രണ്ടോ നാലോ മാർക്ക് അധികം വാങ്ങാൻ ഉതകുന്ന രീതിയിൽ ഇതായി മാറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഏറ്റവും അധികം സന്തോഷവാനായിരിക്കും എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എൻ്റെ മക്കളോട് വേറൊരു കാര്യം നിങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോൾ കൊറോണ സമയത്താണ് നമ്മൾക്കൊക്കെ ശരിക്ക് നമ്മൾ കുടുങ്ങി കിടക്കുകയാണെങ്കിലും ഇത് നമ്മളുടെ ഒരു പ്രിവിലേജാണ് ദീസ് ടൈംസ് നമ്മളിതിനെ മേക്ക് യൂസ് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഈ ഫ്രീ ടൈമിനെ നമ്മൾക്ക് എക്സാമിന് ഓരോ സബ്ജക്റ്റും പഠിക്കാൻ പത്തും പതിനഞ്ചും ദിവസങ്ങൾ കിട്ടണം ഒരു സബ്ജക്റ്റ് പഠിക്കാൻ നോർമൽ കേസിൽ നിങ്ങൾക്കത് കിട്ടില്ല ഈ സമയത്തെ അതിൻ്റെ എല്ലാ അർത്ഥവത്തായ രീതിയിലും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും യൂസ് ചെയ്യണം പരിപൂർണമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ യൂസ് ചെയ്യണം യൂസ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ സബ്ജക്റ്റുകളും നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ മാക്സിമം നിങ്ങളുടെ മാക്സിമം പൊട്ടൻഷ്യൽ പൊട്ടൻഷ്യലുള്ള മാർക്ക് സ്കോറ് ചെയ്യാൻ കഴിയും സ്വാഭാവികമായിട്ടും കഴിയും നിങ്ങളുടെ ഹാർഡ് വർക്ക് ആയിരിക്കും നിങ്ങളുടെ റിസൾട്ട് നിങ്ങൾ മടി പിടിച്ച് കിടക്കരുത് ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾ പരമാവധി യൂസ് ചെയ്യുക ഇതിപ്പോൾ നമുക്കൊരു മോശം സമയമായിട്ട് തോന്നുമെന്നുണ്ടെങ്കിലും സ്റ്റുഡൻസ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ സമയത്ത് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്ത് കാട്ടെ ഇതിനെ നല്ല ഒരു സമയമാക്കി മാറ്റാം അത് മൊത്തം നിങ്ങളുടെ കൈകളിൽ മാത്രമാണ് അതിന് ആ ഒരു വിധേനയ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കി കാണാൻ കഴിയട്ടെ എന്ന് മാത്രം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഒരു പരിപാടി ഇത്ര നല്ല രീതിയിൽ ഇവിടെ സംഘടിപ്പിക്കാൻ മുൻകൈയ്യെടുത്ത എം എസ് എഫ് ഡിസ്ട്രിക്ട് കമ്മിറ്റിക്ക് ഒരു അധ്യാപകൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ എല്ലാവിധ താങ്ക്സും നന്ദികളും അറിയിച്ചുകൊണ്ട് കടപ്പാടും അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുകയാണ് ഓക്കെ
അത് കൃത്യമായി പുതിയ കാലത്ത് ഈ കൊറോണയുടെ കാലം നമ്മൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത്രയധികം സമയം കിട്ടുമ്പോൾ വിദ്യാർത്ഥി വിദ്യാർത്ഥിനികളെ അവരെ മുൻ കൈപിടിച്ച് മുന്നോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുപോകുക എന്നുള്ളത് ഒരു എം എസ് എഫുകാരുടെ അവരുടെ കടമയാണ് ഉത്തരവാദിത്തമാണ് ദൗത്യമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങളിതിനിറങ്ങി തെറി തിരിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത് നിങ്ങൾ നേരത്തെ ഇവിടുത്തെ അഷ്റഫ് സാർ പറഞ്ഞതുപോലെ നിങ്ങൾ ഒരാൾ ഒരു കൂടുതൽ ഒരു മാർക്ക് വാങ്ങിയാൽ അത് നിങ്ങളുടെ വിജയത്തോടൊപ്പം അതിലേറ്റവും കൂടുതൽ സന്തോഷിക്കുന്നത് മലപ്പുറം ജില്ല എം എസ് എഫ് കമ്മിറ്റിയാണ് എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങളോട് സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത് നിങ്ങൾ പഠിക്കണം പഠിച്ച് നിങ്ങൾ എല്ലാ വിഷയങ്ങളെയും നിങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കണം നിങ്ങൾ ഉന്നതിയിലെത്തിയാൽ സി ഡി സാഹിബിൻ്റെ ഓർമ്മ ദിനമാണ് ഈ കഴിഞ്ഞ പ ഏപ്രിൽ പതിനേഴിന് സി ഡി സാഹിബ് നമ്മൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് നമ്മളെയൊക്കെ കാണിച്ചു തന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മളോട് പഠിക്കാൻ പറഞ്ഞു നമ്മളൊക്കെ പഠനത്തെ എന്ത് ചെയ്തു അദ്ദേഹം പ്രോത്സാഹനം നൽകി ആ പഠനത്തിലൂടെ നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയപരമായിട്ടുള്ള നേട്ടങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ കൊണ്ടുപോയി എന്നുള്ളതാണ് ആ രാഷ്ട്രീയപരമായ നേട്ടങ്ങളിലൂടെ കൊണ്ടുപോയപ്പോൾ മഹാനായ സി ഡി സാഹിബിൻ്റെ ഒരുപാട് പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിയർപ്പ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും അനുഭവിക്കുകയാണ് ഈ മലബാറിൽ പ്രത്യേകിച്ച് മല ഫറൂഖ് കോളേജ് പോലത്തെ കോളേജൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയതിൻ്റെ ചരിത്രം നമ്മൾക്കറിയാം അങ്ങനെ ഇവിടെ നമ്മുടെ നാടുകളിൽ ഏതും നിങ്ങൾ എടുത്തു നോക്കിയാൽ ഞാൻ രാഷ്ട്രീയം പറയുകയല്ല നിങ്ങളുടെ നാടുകളിൽ എടുത്തു നോക്കിയാൽ മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ നേതാക്കന്മാരും മുസ്ലിം ലീഗ് എന്ന ഈ പ്രസ്ഥാനവും വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇവിടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുള്ളത് ആ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ നടത്തിയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനം നിങ്ങളുടെ നാടുകളിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ തന്നെ കാണാൻ കഴിയും നിങ്ങളുടെ അടുത്ത എൽ പി സ്കൂളാകട്ടെ യു പി സ്കൂളാകട്ടെ മറ്റ് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളാകട്ടെ കോളേജുകളാകട്ടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളാകട്ടെ ഇതൊക്കെ കൊണ്ടുവരുന്നതിൽ മുന്നിൽ നിന്നും നയിച്ചത് മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ നേതാക്കന്മാരാണ് ഞങ്ങൾ അത് ഞങ്ങളുടെ നേതാക്കന്മാർ ഞങ്ങളോട് എന്നിട്ട് പറയുന്നത് ഈ സ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി തന്നിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കുക പഠിക്കുക വീണ്ടും പഠിക്കുക ഞങ്ങളതിനെ അർത്ഥവത്തായി ഏറ്റെടുക്കുന്നു നിങ്ങളാണ് അത് ഏറ്റെടുക്കേണ്ട ആളുകൾ അത് പ്രതിഫലത്തിൽ കൊണ്ടുവരേണ്ടത് നിങ്ങളാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും നല്ല നാളെയുടെ ഭാവി വാഗ്ദാനങ്ങളായി മാറാൻ ഞങ്ങളെല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വളരുക നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും നല്ല ഉന്നതമായ വിജയമുണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾക്ക് ക്ലാസ് എടുത്ത് തന്ന പ്രിയപ്പെട്ട അഷ്റഫ് സാറിന് മലപ്പുറം ജില്ലാ എം എസ് എഫ് കമ്മിറ്റിയുടെ ഒരായിരം നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ പ്രിയപ്പെട്ട റോളക്സ് റാഫി വാജിദ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ഇക്ബാൽ സാർ അടക്കമുള്ള ആളുകൾക്ക് ജില്ലാ എം എസ് എഫ് കമ്മിറ്റിയുടെ എല്ലാവിധ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ചടങ്ങിന് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് നാളെ കൃത്യം നാല് മണിക്ക് നാളെ ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസാണ് അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ നാളെ കൊമേഴ്സ് വിഭാഗത്തിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ പ്ലസ് ടു ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസാണ് നാളത്തെ ക്ലാസ് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും നാല് മണിക്ക് തയ്യാറാവുക നിങ്ങൾ പഠിക്കുക നിങ്ങൾ മുന്നേറുക നിങ്ങളോടൊപ്പം എം എസ് എഫ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത് അസ്സാം വലൈക്കും ജയ് ഹിന്ദ്